Так, Вайбен, классика. Сенабан, окей. Окей. Таки, классика. Варусбен, классика. Тоже са классически яски бани, хей. Супер гал. ТФ, окей, классика. Тоже они умеют играть мега добре ТФ топ лейн, опроти Европе, хей. Ориана Бан, то е класický evropský ban. Vinom je z díky za tu jedničku, že v sázečka platí, platí jej. Talia, ok. Takže Azir je jediný midař, který je docela open. Co tam máš dál? Kalistu, to jsem zapomněl. Kalista first pick pro Jen. Pace, Kalista, uuu. Azir instalo, boom. Faker na Azirovi a další mida, že tam nejsou moc, má kajpik k tomu. Tak co budou hrát Nautilus a co budou hrát ty za junglera, plus co budou hrát do Azira, budou hrát Yoneho. Chovy je známý Yone player, že by mohl hrát Yonáše do Azira. Ale ta klasika je to nepěkné. Korky, let's go! OK. Čovi taky zná, taky zná, známe i korky hráč. Tohle je game jak svině. Ty vole, drive, pěkni to. Guma, guma, pěkni ho, pěkni ho, pěkni ho. To je cool. Fioris, dobré ráno, je tobě, šef, jdi za dva, dej tam drive now, let's go! To je dobrý, to je drive, je dobrý pick do Kalisty, hej. Nice, nice. Draven příští patch dostane buff, hej. Support bude v pohodě, counter pick, můžou piknout Leonu, můžou piknout Brauma, můžou piknout cokoliv, kámo. Jak šel Soloky včera večer, hej, ten novej monitor je insane, jako 240 Hz oproti 144, je to úplně, je to hrozně poznat. Hrozně plynulý. Tak Renata Ban je klasika, protože Draven Renata by bylo tu OP. To zabrnou na top lane ještě. Měli by banovat nějakého blind pick top lane jara, jestli oni pickou Jace, nebo banou Jace na pol. Protože nemají moc engageů, Steven. Alistar, Renata, ok. Ty jsme se zvedali, co pěkne carry jako support, hej. Popi support, ty vole, let's go. Draven Poppy, no joke, insane proti Kalista Nautilus. Insane. Rumble je úplně, no. Ale nemá Rumble Nautilus kombičko. Rumble je dobrý blind pick na top lane, aj? Mám větší rozdíl mezi 60 a 140, to je insane. Hej, mezi 144 a 240, tak insane, rozdíl. Teď mě trošku jako mrzí, že jsem si nakoupil 360 Hz monitor, protože to by bylo ještě víc insane. Tady ten, jak říká ten caster, to Genji kompozice se mi jako moc nelíbí. Máš jenom CC skrz Nautilus Kalista. Máš jako early game Kalista Nautilus, ale dostal si counter pick na bot lane, protože pickli Draven Poppy. A jinak máš late game scaling. A Aatrox, Zeus, Aatrox proti Ramblemu, nejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
27 palcový bych si koupil jenom OLED a to stojí 22 tisíc. Ale OLED, OLED, na OLEDy se těším, až budou jako levnější OLED monitory. Anyway, za mě je krásně counterpiknutý bot lane pro T1. Counterpiknutý top lane pro T1. Jediný co, tak Kork je kan, jako kdyby match pick do Azira, ale reálně to je 50-50 matchup. Uvidím co, uvidím co Aatrox do Rumble, jako Rumble většinou vyhrává proti Aatroxovi anyway, ale když si postavíš Hextrinker a pak o, dáš Olin, tak vyhráš za Aatroxe, takže mu stačí Hextrinker a pak Olin. Tohle je B5, hej. Jsem kámo zvěděl, já drhý vím po pitbo, to je jako může být mega good do tý Kalisty na autos, nebo je to mega good do tý Kalisty. Na to sám musí se zahrát dobře. Tak tam dáme kameru sem. Dobrý ráno, dobrý ráno, Gaslo. Bude to řežba nebo farming simulátor? Bude to řežba. Nebo takhle, LCK je vždycky farming simulátor, jo. Ale jako bot, takže to bude... Jako, nebo je to řežba tak, jak Vitality proti Fnatic, protože prostě oni mají mozek a hrajou mozkem a ne, vole... Nejsou... Prostě oni, oni znají to no fucking fighting, ok? Oni se dívali na Peaky Blinders a oni fucking znají prostě no fucking fighting. Dívej na ten prstínek, ty píčo, viděli jste ten prsten, když vyhrajou, jak jej dostanou. Viděli jste to, Hoshi. Kamala Koma je fakt dobrý trenér, jako mě, to vidíš, jak má úplně charisma, nebo takový um, takovou prezence, jako kdyby. Pak jsi viděl toho druhého head coacha a ten se tam klepal, byl úplně ve stresu. Správně Guma Yoshi, dobrý skin, dobrý skin. Hail of Blades, Level 2 Viego, wow. Jako, Maokai je early game weak as fuck a lidi to abusují. Ale ty vole, tohle je sick. Tohle bylo zase dobrý, že on půlnul toho Grompa strašně daleko a tím resetnul Grompa a on to nemohl stealnout. A teď Viego kdyby jak ztratil čas. Jak si podařilo získat práva? Napsal jsem si s Kejderelem a Kejderom mi domluvil práva. Hej. Takže homie, krysička homie. El Rato King domluvil. Tak Kir má Halo Blades, že chce vyhrát linku, hej. Azir může vyhrát proti Korkimu linku a mít push, když bude mít jako hrát dobře A a bude mít Halo Blades. Level 3 bude Olinek od Draven Poppy, by the way. To bude potom Olinek. Na to Aatrox se, hej, jako Rumble by měl vyhrávat do Aatroxe do toho Hextringeru, jak jsem říkal, jakmile postaví Aatrox Hextringer, tak potom začne vyhrávat Olin. A teď nebude Olin level 3, protože si cancelnu Hail Blitz, nebo prochnu Hail Blitz. Pro Talent, Delight. Ale level 3 může popit Draven all in note Kalista na vůz, protože mají potom všechny tři spely, který se hodí do Kalisty. 
and they tried to match this way it has not really been going well for them or anyone for that matter hey, so prava na všechno já mám prava na Ameriku na Čínu na um, na LCK ale prostě na Evropu mi prava nedají hey. <coughs> prostě XD mně se třeba LCK layout líbí víc, protože mají větší minimapu, hej. Wow, on air to skupí, let's go. Jo, Q smite od Malka je disgusting. Fandíme týmám, fandíme týmám, samozřejmě, samozřejmě. Samozřejmě, komu jinému. We're gonna see Canyon start up. It's gonna finally hit level four. And also look at the item buys that come through. Level three, Gramista. Did you catch the game? Did you see the Gramista? Gram, I thought. Ale jakmile postaví Hextrinker, tak... Kde půjde, půjde. Kde půjde. And the early prio here for Genji working out as it often does. Also see Pays indeed going for the early Dirk. Whoa, that to blow mega close. Early Dirk into normal, more on-hit items, but I do expect that he will still be in the game. But he's playing not not just on the map, but into a direct two v two of the Poppy. Oh, that's just on the map, but into a direct two v two of the Poppy. Oh, that's just on the map, but into a direct two v two of the Poppy. Oh, that's just on the map, but into a direct two v two of the Poppy. Tady to reálně mohli otočit. Kerry a Perma se snaží kavrovat ten Hukans. Tady reálně to mohli týman otočit. S hýlem a tak, vej. Ještě nemá Hextrinker, hej, takže prostě bude prohrávat. Still on the chase. It's so difficult to get away from this. They go my flash. Yeah. Wow, the dodge. Zeus. Flash on dodge null on věděl. Já jsem věděl, že bude taky flash od samozřejmě. Ten Viego, ale ty vole. Jako dodge null flash vůči věčko od Viega je dobrý, dobrý jako kdyby prediction. Instead, Say is better, sure, but not going to go down. No, even though they end up losing the dragon for this play, I feel like it was not a fight Genji was necessarily going to look to take as Azir takes the fight. What's the CSA? Rambo wins, but first he has to fight Itrox. He has to fight Itrox. And then, and then, and then, Itrox has to give all in to win. You know how he wins that fake record? Like the midwave with Halo Blades. Yes. Oh. Yeah, a little bit of a lane swap arena. It's yeah. a bit late in this one. We're not starting off with it and uh, fully committing. But let's see how long they're going to spend in the top lane. And this is one of the things you can do if you are Mark the Marek one with Pryo. Because of all that Pryo, they can shove out the wave. You see now, caught by Guma and Karia. Zeus nemá flash a oni to krásně, krásně svapli a on vůbec neví, vůbec neví. Akorát Kalista byla v lepší pozici než Nautilus. Dobrý svapík. Genji vaří se svapom a hej. Tohle nečekáš, nečekáš, to je jako to paš, nikdy. To je takový jako mega zajímavý. A teď oni jako reálně nic nestratí, že jo, víš? To jak na flow nejdi se čtyři. Já nevím, Elis si jsou vydři duši, nedají mi práva, každý den jim spamu jak oslíček, vole ze šreka, mám práva, už mám práva, už mám práva a nechci mi dát práva. He'll take a small, small cut of that CS. And, and he's still up towards the top of the CS. Yeah. Eaters, if that's a thing. Um, <laughs> Canyon. Okay, you just pick up that red buff. Um, but yeah, already Genji coming out with the cool strats here. To bylo jako to bylo sick, hej? Swapping around. You see that Chovy's back. To prostě nečekáš. Tady si Chovy jenom prokuje to. Prokuje si first strike. 
He's just gonna get away. He doesn't have his teleport back just yet, though, so we'll have to shuffle away, and it's gonna lose a That's lot a of lane. That's a lane. This. Wants to stick around here Can at half health. Toby's lane. fairly low on mana. It is a quirky after all, so I don't know if this is necessarily gonna lead to anything here, but owner was bottom side there, gets nothing. As Rumble's able to clear the wave. Grabi is up at nine, and he's just on top lane, and he's nearly. Grabi is so secure to get him. This is the last build he has. To je, tady by Draven měl jít na top lane, protože tady jako jestli nejde Draven nepůjde na top lane, ty vole takto, tak to jsou free grabíci pro 6 grabíků pro Genji. Jo, tohle je blbý, Draven tady musí běžet na ty grabís. Ty ve šest grubíků pro Genji. Jaj, jak, 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 jak. Protože ne, nemačili ten swap. Oni měli mačnout ten swap, víš? To je mega divný tohle, že ty vám to nemačili. To je atypický. Šest grubíků, aj, jej, 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 By the way, we are going to have rocket belts here, most likely. Either essence river first, not drive now. Either armor pen. Before we see the rest of the build. But yeah, it's just going to be really mobile. Not drive now. It's about not to start armor pen. Let me know. No, but I can't name it. Name it. Just get some. Get some. Name it. Not to start. Solo queue. It's not to start armor pen. Competitive one. Especially now that he's laning directly against the Draven in a one v one. Seems pretty topical. Obviously, he doesn't have that rocket belt just yet. He sees what Guma's like. Oh, I gotta. Gotta stay away from this one. He's flash ignite and swifty. So if he gets on top of you, you're not getting away. No, you're not getting away. And you know, obviously the hextech alternator actually does a decent amount of damage too as a component. You know, before the build comes online, the trade-off isn't really there. He is now fairly. Hey, musím nějak vyřešit jídlo potom, protože jsem nesní dal na jedlo sem. We will not commit to the play as Karia is nearby. Divan jsem většinou bývali strašně dobří v makru, hej. Takže je atypický vidět, po, oni je ne, ne, nemačnou ty jednoduchý svapí. To znamená šest, když tam jsou tři, co? Tady máš šest grubíků, protože oni zabili grubíky dvakrát, hej. Pět a šest ti spavnuje strašně moc těch malých roztočů pro věže, ale hlavně máš hrozně velký damage. Tak teďka jediný, co zachrání Tivan z téhle hry je Draven Cashin. Že nějaký Draven Cashinek. A nebo Aatrox solo kill Rumbleho, hej? A pak to mají maj setupy. Tady je velký problém, že Chovy si schválně nechal package na draka, na toho druhého draka. Tady podle mě Tivan nebudou nic dělat. Dívej, Fanatic by tady fajtili a prohráli by hru. Vitality by tu fajtili a prohráli by hru. Jo, my package a Rumble tam. A hadej, co by udělal evropský tým. Fajtil by a prohrál by. 100%. A udělá, co udělá Tiva? Rozumě, prostě řeknou si, že nebudem to fajtit. As always, and yeah, I mean, I, I agree with I agree with the Valors with the double equalizer essentially there with the Valkyrie, you know, turning into package and having the, the equalizer itself is just not something to want to be fighting. Without the lane swaps, they probably would have been able to contest for Pryo there, and Faker is going to be the man who controls the fight with the Emperor's Divide. Tak to zkusí na MSI fighty toho dledraka. Budeme co si řeknou. Having to constantly match these swaps, it's been very awkward as now. Zayas again facing off against Keen, who's still significantly ahead in farm. The matchup doesn't get easier from here. He's bootsless at the moment against these Swifties. So it's possible that BG2 won this fight only because the enemy team broke their hands. But if they do this on MSI, then bye bye. Let's buy it now. Really boils down, I think, to the question: To who are you going to give the edge when it comes to the mid-to-late game team fights? Because I think there's parts of either comp that skills really well. I feel like Draven in late game team fights, especially if he's not fed is going to have a really hard time getting the edge. But obviously, Zayas is going to have a really hard time getting the edge. But obviously, Zayas is going to have a really hard time getting the edge. But obviously, Zayas is going to have a really hard time getting the edge. Sander first na Vegovi, zajímavé, zajímavé. Many times Faker on Azir has more highlights than most people have. Games on the champion, but then 
To asi taky začnu hrát teď, jak hrajou jungle, tak asi začnu hrát Vego Sunder first. Proč je to unvinable fight? Není to unvinable fight, ale prostě máš setup low full vizi pro Genji, máš Corky package, a máš tam Rambleho, který je mega feedlay, Aatrox, který sice má TP, ale momentálně je slabší než prostě enemy. A Viego, který je silnější než Malkai. Takže máš třeba tak 20% pro Tivan, že vyhráš ten fight. Je dead. Nemá, no, hustý. Já jsem myslel, že k Chowy flashne. S roketou. To je Kalista Armor Pen Kalista, pozor. O, TP, 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 double TP, pop it, coming, o, my flash, my flash, Chovy, Faker, Draven, Draven ult, Draven ult, o, o, let's go from downtown, Kobe, let's go, On měl tolik staků, že dal execute. Je, nevím, jestli víte, jak funguje Draven, ale čím víc staků máš, tím víc dává tvoje ult damage. Execute. Dnes by mám tě puštěný od práce, tak kurva, jsem nečekal, že, Ram, že Draven ul dá půlku HP Rambleho a že to trefí před celou mapu, eh? Dívej, teďka jsou even najednou, goldwise. Zachránilo je to. Buď ten Aatrox solo kill toho Rambla, anebo Draven Cashin. To je kurva. Děkuji za pět, dobré dopoledne, děkuji. Je, je, je. Mám basketball. To je, to je trojkové, to je trojkové hot. Let's go. Boom. Si pak musím odběhnout udělat snídaní jakhle vajíčka nebo něco, hej? Mezi hrama. Genji still have that prior. They still have the better group, and Guma won't be able to utilize that gold if he can't get into position. He's very low range to actually get it done. Keen will eventually take out that turret, so turret advantage does go over to Genji. They still maintain a pretty nice gold. Problem is Chou. We still have 77 CS. Play Magor. We still go to shut down. And Ma is still clapped to hey. Magor. Chou is just keep farming like a plain shillenet. But the map still belongs to Genji. That's really the big thing. I mean, they were getting so many wins by the lane trades that they were taking before that fight happened. Right? They pushed Faker away. They pushed Guma away. They forced double teams. So that Kalista stavi, that Noah built, Armor Pen. They forced double teams. So that Kalista stavi, that Noah built, Armor Pen. They forced double teams. So that Kalista stavi, that Noah built, Armor Pen. They forced double teams. So that Kalista stavi, that Noah built, Armor Pen. They forced double teams. So that Kalista stavi, that Noah built, Armor Pen. They forced double teams. So that Kalista stavi, that Noah built, Armor Pen. They forced double teams. So that Kalista stavi, that Noah built, Armor Pen. They forced double teams. Obědný snídaní, až budu pušovat. Moši, moje výdaje, já potřebuji snížit výdaje, nemůžu fůl objednávat jídlo. Chci vařit. That's a package, kurva. A tak ono to nevadí, jako giveaway, giveaway, giveaway a fajti potom, hej. Protože Rumble je prostě teďka strašně OP, Kalista je teďka mega OP a Korky má dva itemy, prostě nemůžou fajtit. Je to prostě, chápeš. Ale ty jo, second, jako, more second item pro Korkyho, to je hustý. To je jako, bude vyhrávat sidelane proti tomu Azerovi strašně. Pěkně lehenc, pěkně lehenc. 
Dívej, jak jsou slabí, vidíš? Proto oni nefajtili. Oni věděli, že jsou slabí a nefajtili toho draka, protože dívej, co se stane. Oni dostanou dive 5 v 5, kámo. Protože jsou slabí jak kokot. A tohle je problém s Evropou. Evropa by ta, ty dva draky, co, co týva nefajtila, fajtila a prohrála by tam hru. To je ten velký problém. Toho já se bojím a proto, proč říkám, že Evropa je dům na MSI, kámo. Protože prostě každý náš tým bude fajtit ty dva draky a prohrát hru. Uvidíme dnešní EU finále, jak to bude. G2 bych nepodceňoval, já bych G2 podceňoval na MSI. Oni tím, že nemají konkurenci v Evropě a dovolují si to, co si dovolují v těch hrách, já to vidím, vím, vím že to, co dělají, je špatně a jim to vychází a vyhrávají anyway, takže oni potom mají špatný feedback, negativní feedback toho, že dělají něco, co se dělat nemá a vyhrávají. Hrajou, tak je to potom bad. Já, nejsi, já nejsem believer, já nejsem realista, je. Brácho jde radit vůbec. Bydlo jich split se mi uradil. Když skončili ve finále, nevím kdy to bylo, ale teď jako mu neradím vůbec, nechávám ho solo. Pozor, Aatroxing? Ne, nebo Aatroxing. A jim jsou dobří ty vole, strašně, oni udělají chybu, třeba tam špatně engagenou na toho Vega. Nebo jako špatně. Na chunk a potom jsou strašně dobří na to, že hnedka backnou. Že dis disengagenou strašně dobře. Už má zase 200 stacků Draven. LCK je vždycky takhle, že máš málo killů. Oni hrajou strategicky strašně dobře LCK a hrajou fakt jako ta, to je Clean League of Legends a, a hrajou prostě tak, jak by se hrát mělo. Jak divácky je to jako boring, resident sleep, ne, ne, ne. ale prostě trenérsky je to super. Ale pak se podíváš na Evropu, viděl jsem Evropu, fin, ten playoff, tuto, tenhle playoff evropský, a divácky je to super, ale trenér, trenérsky ty si chceš vyrvat všechny hlasy, co máš, vole, a vsadit všechny své peníze na někoho jiného než Evropu v MSI. If you look at T1, that isn't really the case. I think the counter engage is really good, and yeah, obviously you can pick up individual members, as we saw of Canyon there on the puppy. But once you lose control, LPL je vražda proti tomu dle, ale víš, co je sranda z LPL, že LPL hrajou jak Evropaní, jak úplní psychopatí, ale když přijedou na MSI, tak dostanou první dva týdny totálně na piču od LCK a začnou hrát jako LCK. A pak mají mechaniky z těch permafajtění, z jejich regionů mají mechaniky a, a hrajou dobře fajty, protože permafajtí, ale zároveň rozumí ty hře, kdy fajti, tak kdy nefajti. A začnou hrát makro a začnou hrát strategicky a pak ty vole hrajou dobře jak svině. Tohle je finále LCK, ano. Začíná být hodně velký hlad, to je velký problém. Po týle hře si budu udělat vajíčka. Máš ty páček, nemám ty páček. Zase package, ty vole, kurva jedna. Co bude dělat Tivan? Tivan, Tivan už by tohle mohl fajtit. Ukaž i temi. Ještě, ještě to nemusí fajtit, hej? Ještě to nemusí fajtit. OK, na, popy engage je docela whatever. Tady můžou fajtit potom, teďka můžou fajtit. Teďka můžou furt fajtit, ne? Ty van. Hej, tohle by podle mě mohli už fajtit potom, co použili tolik věcí na to. 
equalizer and T1 trying to find an opening. It's just not there. And Guma, Guma? gonna yeah, get he's, chunked down. Yeah, he's isolated in mid. Jovi's looking for more. We got Lahens by himself. He's got Keen. Ooh, but that Lahens is just 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 Ah, oh, dobrý flash, jak se měl pace. Hej, tam to měli fight s Dravenem, to jsem se divil. Tohle byla hodně velká chyba od Tivan a typická, kdy prostě oni používají všechno na, na popy, nebo použijou dvě ult na popy, potom mají jediný, co mají, tak mají Viego a Kalista ult. A jsou napoukovaní jak svině od Draven na ult. Dívej, tady v této situaci. A reálně jako bys to mohl fightit 4v5 teďka, potom co zabijou popy, tak bys to mohl fightit teďka, jak Draven napoukuje. Další. Ne, on to ne... On ne... To ne, kurva. On to ne to... On nedostal shutdown. Teda on to ne... Jsem ten... Těžen. Kolik jsi měl package? Jo, jo, to je jedno. Jako pro t je lepší fightit tam 4v5 pohromadě, potom co použili všechno na popy, nebo dvě ult na popy, než potom fightit ve dvou, jak po, potom dra drakovi, když tam nemají Dravena. That's it. Nemůžeš proti tomu říct absolutně nic, protože mám pravdu. Je to chyba od týma. Linka to najít za ty jedničku Gifta, děkuju. Viděl si Jirku, neviděl. And I gotta give credit to Baze and Lahens because I feel like they've stepped it up so much. They were by far the biggest. Hey, Jacob, this guy, this guy, hey, me, me, in Europe, we celebrate. Look, they're here. 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 They're Ends up being used for Gen G, and it was the moment. As yeah, this is just a. Ah, that is Bobby. He never stole the kill. They see him in a real damage. On si nedal, on si nedal essence river proc. I nekdy to zabil. Uh, tohle je. Uh, 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 uh. Tohle bude high. This is him to povede. Tohle Tivan Baron, Tivan Baron, Tivan Baron, Tivan Baron. Same povede. Ale teď co? Teď moc pět. Hey, no, no joke, that's fine, eh, toto. Ale tohle je zase T-Van Baron, kámo. Lehen si počkal svině. Ale dobrý Faker Flash. Pozor, pozor! Azir? Faker bere killy, tohle je dost dobré pro Tivan. Hej, ten Tivan Baron, oni normálně, oni ví, oni ví, že ta hra je prohraná, oni to ví a úplně prostě, ty tohle je úplně klasický Tivan move. Oni ví, že ta hra je lost a oni prostě flipnou Barona. Oni flipnou Barona a povede se jim to, hej. To je prostě šílenost. Elera to má z 80 tisíc lidí na streamu, ty píčo. To je crazy. Mně se líbí, jak zničil nic, dají tenhle kola, všichni ví, co mají dělat, protože mají natrénované, he? Oni to dělají furt, toto. Oni to fakt dělají furt. To bylo worth, jo jo, tohle bylo worth. Tam i kdyby, kdyby umřeli dva lidi za barona, tak je to worth. Dva lidi za barona je good prostě. Já přemýšlím, jestli si dám kofein a nebudu spát mezi, mezi, mezi touhle sérií a G2 sérií. Asi si dám kofein a nebudu spát mezi sériema, hej. Ale jsem unavený jak svině. No. Jsem ne, do jedný jsem nemohl usnout, jsem ležel takhle, vole, vouke, že hodinu a půl nebo dvě hodiny v posteli jsem ležel a nemohl jsem usnout.
Desse cocaína. Desse cocaína. Ei, cocaína. Pozor. Tohle je soul fight, soul fight, soul fight. Tohle už ale můžou fightit, Tivan. Tohle už Tivan můžou fightit. Ale Zeus se nechal odchytit. Chovy výborně. Ej, musí to fightit. Rambo je equalizer mega dobrý vždycky. Mákaj to vzal. Vole, ale Chovy jako chce vyhrát, hej. Chovy chce vyhrát. Ten Kalista byl Proti Korky Muramblovi je to velký problém, hej. Faker ho našel! Další shutdown pro Gumu. Draven a Oskine Kalisto s tímhle buildem. Ale fakt problém v Kivan je, prostě není tam ten engage. A Korky, prostě to, co je za monstrum. Prostě ty musíš engagenout proti Korkimu, ale nemáš engage. Tohle bylo dobrý insta reakce od Chovyho. One shot, ne, Aatroxe. Že Aatrox musí flankovat, no. Translate, please. Se divím, že to smite, no, to bylo krajný. Pays in the ruler spot. We have seen Pays himself really be the the you know the successor to Ruler in so many ways. He's been caught in this position so many games, even against weaker teams in regular season. No need to do everything that Ruler did, Pays. It's okay. I mean, look, he's played Kalista as Ruler has once before, many times before. Raúl Zdeněk za prime, děku, děku. And you know, it does really do. It does feel like he is a true successor here. The Royal Road of the back to back. He's never lost a season. He's played the 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 And should be looking to take this fight as well. Vita, the the Trojans as the damage is about to ring through from the side of Toby Guma on the run as well. Guma is my rapid fire. Rapid fire is not enough. Rapid fire is not enough. Rapid fire is not enough. Hey, eventually, like eventually, Tivan can win. If Aatrox gets two more items, then no joke. But Tivan can start winning. Ale potřebu víc i temu na prostě na item, co je na mak na makovi, no, to je problém. I mean, this is the the power of T1's cop is Genji needs time. Unless they can find an isolated target, they need poke to land consistently before they can actually kill anyone. They don't have. Yeah, but Genji is the only one. On Genji, my poke comp, and I must use score can go for it. Start no Barona. Ale zase jako Tivan startit Barona. To je za Tivan Baron. Tivan Baron. Tivan Baron. Let's go heist. Flash out. Flash out, boys. Come on. Za Tivan Baron prostě s popinou. To je šílenost. Ale teďka, teďka díky tomu si skaj Soulu, možná. 
Ale ty vám prostě hajstuje o kávo, oni jsou největší vole heist, baron heistěři na světě. Ale prostě Genji mají, oni Genji nemůžou začínat barona, protože oni když, zač, když Genji začne barona, tak dostanou flank od Aitroxa a dostanou na piču. A tohle je crazy kámo, oni prostě zase popy útla Vega away a můžou to prostě hajsnout, to je jenom díky popy. Tak, Soula pro to, pro... Jako Soula je lepší než Baron, hej. To je zase takové jako... But again, we haven't really been convinced by 5v5 fights here when T1 have control of the objectives. If this Baron can get their map control back and Pryo, this game could slowly start to go back into T1's control. Despite Tohle je problém, velký problém, že Klauda, Cloud Soula pro Korkyho tým. Vole, to je disgustý. Jako Rumble a Korky s Cloud Soulem. Bleh. Crossmap pro T1, dvě turety za jednu, not, not bad, not bad. 700 goldů pro, 700 goldů pro fakera, to je důležitý. Je ústý, že má jen 2k gold lead, v tý, ej, v tomhle jsou LSK týmy a všeobecně T1, ale všeobecně ty LSK týmy strašně dobrý, oni prostě ví, jak crossmapovat. Prostě z tohohle, hej, jako tohle je věc, která je tak jednoduchá a Evropský týmy by to měli umět. Není to tak hard se to naučit um, udržovat jako gold lead v dobré situaci a nefajtit a crossmapovat. Ale prostě ty evropské týmy s tím mají hrozný problém, s tím, co LCK týmy, tohle je úplně klasika. Ty prostě můžeš crossmapovat a nemůž, nemusíš fajtit objektivy všechny. Wow, taky dáš draka, wow. Poser, to v Evropě by se posrali, že jim dali draka. Chápeš? Draven nemá flbilk. Tady mají kanonky, tady by měla... Zase crossmapujou, jo. Prostě oni nef nechcou fajtit. Winter si si seká, tak zkus dát settings a zkus si tady dát uh, rozšířené a snížit si... Ne, počkej, tady to není. Kde to je? Tady někde je to... A už to tady není, že si tady mohl udělat jako změnit prodlevu. Většinou se ká, když máš tam jako zatyknutý za nízká prodleva. Proč Draven nemá boty? No to by mě jako zajímalo, proč nemá boty. Ha? To se mi taky někdy stane, že jsem si jako zapomněl koupit boty. Ale to je tak chyba, je. Boty jsou docela jako... Aspoň ty rejdíčkový boty. Pozor, 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 pozor. Catch na Čovýho. Let's go. Let's go. O, oh, ult. Draven ult. Měl celou hru tier one boty, on je prodal asi, aby měl ty itemy, ale měl by mít, mít tier one boty. On, po, on je prodal, aby koupil DR, ale jo. On se zase A nebo zíl item si může koupit další. Je to rozsířené, ale LCK to má vyplý, no, musíš se vypnout u mě, že jo? Já to tam mám zaplý. Myslím si, že vyplý. Já umírám hlady, jak jsem nesnídal. Ani jsem nevečeřil vlastně. Co by neměl flashovat, no, ale úplný Hmm, ty vole, ty Azir i tam je, hmm. 
To jsou juicy temy, ne žádný useless crypto bloombo. Marek mě pěkně sere z jeho Azir bloudama. Ještě jednou uvidím na humanoidovém Azirovi Crypto Bloom, tak se zgrcám. A pozor, chyba, chyba. No, Draven! Draven Azir damage. Ty vám zvyčajně vyhrávat fighty, guys. Genji just don't have consistent damage really in this comp. They're playing the lethality Kalista, and if they don't get that initial burst pick when the equalizer goes down, when they go into the engage, you can see the turn from T1 and the re-engage is so insanely strong. And it's not the first time we've seen that in this game. As Genji had so much control, you want to see the breakout. They look for the engage. The Makayovi. Equalizers early here. Abi přežili equalizer. A i trochu smatak i zemi. He's like what zero and five this game, and it doesn't matter. It just walks it off here. And look at the turn. Look at the damage. Coming out here from Guma. If Baker finds an angle there, Genji is a champ. Barona. They are doing Baron here on the side of Genji. Who could be Ivan or Barona? We've had Jelly. A fight Jelly by Barona. Take it to bed. They don't know. They don't know. They're on Barona. Wow. They don't know. Jelly. Fifteen seconds until the elder and Genji get it at the perfect time. Oh, but they need to back though. They might get a trade. Let's see what they decide to do. Look at the health of Genji. Elder is up in Tejin. Thinking about a fight here is Gen Z, but Jovi's got to be timing out on that package. It's like hey, there's my big deal fun. And you can just wait for one. Zeus down on the bottom side here. I'm telling you, Zeus has to come flying cool. Zeus. This is it. Banana breast control. Need a package. Need a package. Zeus on the flank. Like I was saying, he's caught out on the bottom side. He's just gonna go down. Pretty much for free. Look at him. He's on the run. Zeus needs Zeus to be able to get up and run back. That's gonna be a free Atrox. And now it's a 5v4 for Genji. Looks like Exodia might be on the menu here. I mean, T1, they have to win this fight without their top hands. Uh-oh, Lahan. They don't know. T1's to make the play. He's going to get in that back line. Press is our button. Guma just dies immediately anyway. And Genji, it looks like they have done it for game. Number one back to divide, though. And a chance here. To si děláš prdel. Vidíš to, žádný zas... Ma, ma, humanoide, vidíš to, vole, žádný zasraný Crypto Bloom a dá tam Quadra Kill, vole. Faker to potahal, ty píčo, zas. Žádný posraný Crypto Bloom, vole. Prostě dívej na ten build, dívej se na ten build. Prostě dobrý build. Mara hrál včera Crypto Bloom, ne Vojstav, Vojstav je jenom v jedné hře stavě. Crypto Bloom víc OP než Vojstav, není. Je, 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 BOOM! Dívej jak seká s tím Halo Blades. Chovy furt nemá ten package, pozor. Pozor, 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 tohle by měl být možná Free Elder. Poppy ult, má Poppy ult. O můj bože! Teď umřou kvůli tomu. O můj bože, Rumble s Elderem. Proč Poppy neflašla over the wall? Na toho Viega. Tam byla jaký gameský gamo back and forth. Tývan prostě ví i přes to, že jsou mega, že ta lost je, že ta hra je mega lost, tak oni prostě comebacknou skoro. 
Já potřebuji já potřebuji dělat proč a ne flashnu na toho Vega over the wall, aby ho nenechal uh, projít z prstu zeď a, a, a měli Eldra. Mají to na tom, mají to na YouTube. Yeah. To Sleduj. Tady, popy, popy, tady musí běžet sem, Keria musí běžet sem, zavardit tady, zavardit tady, ne tady, tady, a bejt tady a čekat tady a v momentě, kdy vidí Viega, teď vidí Viega, kdyby zavardil tady a ne tady, tak vidí Viega a víš, co udělá popy? Dá flash E na Viega, stanne ho do zdi, začejnuje, a on nemá ult, on nemá ult. Ale stejně musí dát flash i e na toho, na toho věga a potom dvojitým Včkem ho nenechat uh, ultnout přes zeď. Protože on má jenom ult, aby se dostal do, do toho. Dívej, tady prostě měla být Pink Warda, boom, a teď flash i e. na, na, toho, na, toho, na toho věga. To je strašná chyba, že ho nechal tady pro Dívej, a teďka ho hledá toho věga. A ne, nevidí ho, protože tam nebyla Pink Warda. Oh, boy. Boy. When it came to late game fights, Trophy was off on the side oftentimes, wasn't actually landing that poke, and T1 had great counter engage, so when it came to getting single targets, just dropping equalizers down, and the early game, that worked out incredibly well, you get to later parts of the fight when that equalizer doesn't guarantee you those kills, Guma's damage output is insane, you can't just walk up with this guy, Baker's damage output as well, he got the Abyssal Mass there, there's just not a lot of MR on the side of Gen.G, they fought back, wasn't enough, but what a great first game. Game number one delivers. I hope the rest of the series does as well, guys. We will take a break and we will come back for game number two after the analyst has to break it down as well. We will be right back. Game number one delivers. I hope the rest of the series does as well, guys. We will be right back. Game number one delivers. I hope the rest of the series does as well. No anyway, prostě kámo T1 prodloužili pro, 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 prohranou hru o 20 minut a potom se stejně rozhodlo na Eldru, kdy ty vole, kdokoliv, kdo by vyhrál ten smite battle, tak vyhrál hru s draftem, kdy nemají engage proti Korkimu a Ramblemu. Úplně insane, já nechápu, jak oni to dokážou takhle jako zahrát. Pro mě je to prostě šokující, tohle jako se, to prostě nevidíš v Evropě. Nebo v Americe. A je to strašná škoda. A zase problém je, že jako ty musíš mít svůj vlastní styl, protože ty jestli budeš napodobat LCK styl, tak jak to dělá Amerika. Amerika napodobuje, prostě kopíruje Azi, jo. Že oni to skopírují tím stylem, že prostě v tom nejsou tak dobří. A potom přijedou na, na Warlords nebo MSI, dostanou na piču od všech, protože prostě... Hrajou stylem, který musí hrát fakt perfektně. A nemají svůj vlastní styl. Až na Team Liquid. Team Liquid má svůj vlastní styl. Není to teď moc potichu. Jak prohranou, jen byli o 3 gold a vzali dva barony, i když větší kontrol měli. Však... Ta hra byla los a oni díky tomu, že crossmapovali, tak byli jenom 3 gold behind a dokázali vzít dva barony high snow. Proto ta hra nebyla lost a pro, pro to, to je to, co říkám, že je insane. Protože oni nefajtili fajty, které nemohli vyhrát, a.k. ty první tři draky a crossmapovali a podobné věci. Proto ta hra byla jenom 3 goldy. Kdyby ten tým byl retardovaný jako všechny evropský týmy, tak ti fajtí draka je number 1, draka number 2, draka number 3 a ta hra je 10 goldy na drakovi 3. A ta hra je over. Tak, co máme z banu? Teres, čauko. Zerit je v Nautilus. Sena Oriana Ash, ok. Varus je teďka poprvé open. Oni first pickou Kalistu. 
place your bets. Is it going top, 80 carry, or support? Where's the I don't know. I'm I'm mid. I'm betting on Duma. Jak jsem dostal práva, napsal jsem El Rato Kingovi a ten mi da do mluvil práva. Ale na Ev, jenom na LCK LPL a LCS a ne a Evropa ne. Varus a co bude? A Zirek nebo na syna, protože tam je Korky, že jo. Rel, to mi chybělo, ty vole, Rel je mega OP. Nebolí tě někdy hlava, že se musíš 60 krát opakovat, to je streamer, to je, když jsi streamer, tak prostě musíš. Jako je Azira anyway, protože teďka, teďka, tady tam ten Korky by tam furt jako mohl padnout, hej. Varu z Korky Pouk. A mají Kalista Niko, Niko jako support? Jako takhle rychle Kalista Niko, zajímavé. Hmm. Uuu, pozor, Aurelion Sol. Kamo Aurelion Sol, když to umíš zahrát, tak je OP. Straight up. Ten Niko mid, no to může být Niko support nebo top lane, hej? Jaký by byl tvůj dream team z pohledu kouče v LEC, s kterým bys jel na Vrod? BB, Razork, Caps. AD carry není good, ani Hansama, ani Noach nejsou good. Imo Ice. BB, Razork, Caps, Ice, Support, Jun. S tímhle bych jel na MSI. Nejraději. Jako coach. A nebo Karzy, hej? Ale já si myslím, že Ice hrál mega stabilně, strašně. A hodil by se k Junovi. Jajk ne, jajk ne. Znám i charakterově, proto říkám charakterově Razor, BB, Caps. Mega funny, hráči dohromady a potom stabilní bot lane bez emocí Ice, uh, Ice June. Mega, mega zábavný tým by to byl. Borci, jak není tak insane, jak dostává, tak strašně potáhano od kapse a do, a do Broken Blade, že to není funny. Jak by v jakýmkoliv jiným týmu vypadal od Zuz. Job Plate, komentář. Včera jsem se dozvěděl, že jsi ošklivější dvojče. Málem jsem spadl ze židle a asi na to budu házet v tipy pár streamů teď. Moc! Moc! Permaban. Počkej, já jsem vysnul draft úplně. Varus, Rel, Aurelion, Sol, Xante, Zin. Uh, hej, tohle se mi jako tenhle ten týlon kom se mi docela líbí. Rexai top, pozor. Rexai top, hej. Varus Eni. To je kurva. Eh. Tenhle ten draft je nějaký funky, hej, to se mi moc nelíbí. Kalista Niko. Azir, Zin, Santer, fakt dobrý team fight comp, fakt dobrý team fight comp. Pak máš Rek Sight, což je teda jako Monster OP top laner. Rel, Monster OP jungler, Aurelin Sol jako Monster OP midlář, a pak Varus Eni. Ale je to takový prostě bonky se skládaný dohromady. A někdo Anonymous dal jeho plateovi? Suba, díky šefe. Jaká poklona, někdo umí, někdo umí. Genji má takový G2 kompo. Kdo vyhraje tuhle hru, boys? 
Proč není Noah Wood? Protože není prostě nehraje mechanicky tak dobře, jak bych chtěl, aby hrál, hej. Třeba Jun, Jun mu se tapne tolik killů a Noah si zlomí ruce a nedá ten kill. Hej. Když to u Ice bych třeba čekal, s tím, s tím jak hrál Ice, stabilně, tak když by mu Jun se tapnul kill, tak Ice by to uklikal. Genji, Hana, Sude. Genji, Hana, Sude. Fight in. Number two, T1 starting off on the blue side of the map after dropping game one. They have the side selection. We'll see if it works out for them. And I was mentioning the Zach. Can't counterpick R5, right? Could have gone for something a bit spicier. Keen could try to play, you know, a ranged top, but you already have a lot of scaling, a lot of damage in your comp with the Aurelian Soul Devaris and even the Annie. So I think it's fine to just pick up Rek'Sai. Still a very strong pick, especially if it can't be countered by Zac. It is a really, really strong pick in this meta. Teď už musím dát i LPL, ale na LPL nebude koukat tolik lidí, jako na LCK, ne, hej. Ale mohl bych využít toho dneska, že tady je hodně lidí. A bej tak trochu zase živíček. A bej ti to top dono. Jako všichni z čeští s nimi říjí. Dát nějaký dnešní top dono vyhraje coaching, XD. Jak jsem dokázal stát, nevím, upřímně. Ne, 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 já jsem říkal, že na LPL by musel být tisíc lidí. Ne, že na LCG bude tisíc lidí. Isn't necessarily going to win that one. Is Chovy feeling pretty good about that comfortable harass you were mentioning? See there as well, Faker going again for the Halo Blades just to try and fight for early prior mid lane. So insanely important. My podle tebe fanci, my podle tebe fanci vyhrát proti G2, co? Jeho šanci? Jeho šanci je vždycky jako třeba pět procent, hej? Já bych řekl, že tak 20% má fanatit na to, že vyhraje proti G2. A těch 20% obnáší to, že se někdo špatně vyspí z G2, anebo dostane chřipku nebo horečku. Oh, oh tam se neprokla, tam se neprokla ta poslední ta. Jak je to? Aurelion jsou OP? Halo? On ti prostě insta po, on, on jenom presuje kvéčko na 0,1 vteřiny a, a prokuje tím Scorch a prokuje tím, vole, Komet. Jak OP to je? Vidíš to, jak ono map? Kvách, 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 kvách. Baker's just getting pushed out of the lane. And Wolf, you were talking about Aurelia and Soul players. Nowadays, I think Chovy's most nice. well-known for it, actually. Well, He's played it a lot uh, in recent hey. times, especially alongside of the Smolder, which was in the meta there for a little bit, as Lehens was the last person to play this Annie support, and it was into Delight. Jak to dělá, že to, já Ilion, no jako když to včera hrál Humanoid, tak to vypadalo unplayable pro toho Aurelion Sola, ale všimni si, že on má Comet Scorch a podle mě, nevím, jestli Humanoid měl Scorch, ale jako Mara toho Aurelion Sola fakt nehrál dobře. <laughs> to jako nebyl dobrý Solochi, vůbec. Jako Mara všeobecně teďka hraje hodně špatně. Actually, really big because Pays and Lahens are a little bit low. Oni evoj, on evoj nul vizi krásně. Doesn't have vision of the top half of the rush though. Is there really in soul? Ah, so he can just stand. I would really in soul. So he's holding on to that ability, and he will be totally fine. But that was a little bit scary there. Shin Jao, we know what he is capable of. And now, on a little bit of a game pass, and in the black forest, Juma, he's looking at the clutch. Oh, 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 o
On se s ním hraje, on se s ním hraje. Kerry se s ním hraje. On tam, on to, to, co dělal, dělal jen prostě, aby je šel. Ten prostě 150 cm cápek je takhle prostě poníží. Hey. Kanion už taky není nejmladší výšak a prostě tě poníží 150 let, uh, cm malý, mladý kluk. Sulčík udík za půl roku šéfe, děkuju, děkuju za podporu. Který je takový medvídek, hej, no joke. And as you mentioned, you know he did show up some of that CS deficit, but as he has to back, he's back trying to make it back to League of Legends again. And what you know, what impact can Canyon realistically make now in this bottom lane without Flash? Very tough to actually impact. No graphics got to be able to bot lane is mega hard. Especially with Guma picking up that Dirk and just getting their face. Just the amount of hook you have with the Nico, the fact that both these players are so confident on these two picks as well, it's um. It's gonna look really good for the side of T1 down on the bottom side of the map, and you're just kind of sitting there awkwardly with an Annie and a Varus just farming under turret and not doing much else. Not only that, the Kalista Nikos armor pen Kalisto. Tohle je tohle hodně můžu využít podle mě tím. Na draky, na pressure všeobecně. That are gonna be super susceptible to just being. Kind of taken out by Carrier when he gets thrown in. Guma is level six now. Once the same is the case for Carrier, there's From on top of this Annie and Varus combo, especially because they have an experience. So yes, as Wookie. Um, Carrier having a bit of fun here with the Nico, but um, not very fun for Genji's bottom lane because they have no vision and not a lot of control. They require Toby. Come on, the mid is problem. Aurel and Sol vehra valinku a ještě skalu jak jak blázen. Sort of early game presence for the side of Genji because without that they don't have much. Now it is very scary as Aurelian Soul tries to farm against Azir at this point because he has to be careful. Dimash, you need to know that the side of Genji is very scary. Try to avoid the party chat. We have an answer. Obviously, the statistics and the viewers avoid party. But you can do it with the other side. So constantly tracking where owner is at all times and using this combo here when Faker is not in the first to five range is what Toby is going to be looking for. We'll stack those up. Spíš ta otázka by byla dobrá, proč už nesledujete moje solo streamy? To je dobrá otázka. Tak ten je dead, ten je dead, chudák. Nemá flash. Hraju dobře s tou Kalistou. Využívaj toho, využívaj toho, Tyvan. And that's also with Pace using his cleanse and 3-6. Kerry doesn't even have his ultimate available just yet. So this bot lane, as we expect, is going to be a huge, huge problem. Žádná interakce s chatem. Ty se nedíváš na moje solo kus tři, protože neinteraguji s chatem. Víš, víš, jak? To se to se hodně dlouho než nekoukal na moje stříme, hej. Já nonstop, já nonstop hejtím svůj chat, že vůbec nic nepíšou do chatu. Když hraju solo kým. A pořád říkám, že si o něčem budu povídat. Sledu jen tvoje Mnyok Bank streamy, co to je Mnyok Bank? Jsi starý a toxic. Nebaví mě gameplay v džungli, ok, fér. Rád bych koukal na solky někoho, kdo umí hrát lol, teda cože? Braško. Je mi 30 a stejně krektuju 16 letý kluky v League of Legends. Chápeš to? Of damage. Because I'm gonna need to get some shots. Yeah, I'm checking on that. I'm gonna be 30. I'm gonna give the macro to some clavesnitzi. I'm gonna be able to get two v2 or one v1 on someone. 
tak to tak máš tu klávesnici, která napíše Bro, you just got solo killed by a 30 year old. How do you feel? Otazník, all chatu. Vždycky je to tam propnu. Úplnej mental edge, kámo. This bot lane, all due to the first gank backfiring, Lahans just overstepping and then Pace making the big mistake sticking around, is looking really good for T1. And with their objective control as good as it was in the last game, I think they're going to have to like one dragon or like one good herald fight to at least slow T1. Pozor, Kine, pozor! Kámo, ta Rexa je hrozný čam. 20 CS up, 1 v 1, ultimate sustain, non-stop traduješ, full HP, vyhluješ se do full HP po tom, co dáš budou. To je extrém. Jak to vyříkal BB, jak to vymyslel, tu Rexa je to? By to zajímalo. Jej, moje hledno. Budou, heal, boom. Tankne tři turety. Teďka se vyhluje do full na příští vlnu. Nějaký záznam toho, jak se spotkal s Tomášem na stage proti sobě, nebo jen připomínka, je Tomáše foto na Insta. Hej, ne, záznam někde bude. V LCS to někde je. Immortals proti 100 Thieves, něco takovýho. Immortals proti 100 Thieves, LCS, nějaká hra, nevím, která. Nějaká poslední hra. Kdo si pokud mám lagové stream, tak si na mém streamu musíte vypnout režim nízké prodlevy. Říkal ti BB něco ohledně finále, nepsali jsme si hej. And how many of those dragons can they deny? Because one dragon means five minutes of stacking, as you were saying, Chronicler, for this Aurelian soul. Uh, that's the big thing, and the big difference w for me. I feel like last game, it was kind of questionable as to which team had a really big advantage when it came to the late game, and we saw that in how the game played out. This time around, as good as Faker's Azir was, and as much damage as Ta he is, I really jako think it's just a good point eventually, where as long as you can't be able to take the Faker's Kalista, Nico, mě, mě you just fire off an any, ultimate and any bot do jako Kalista Nico. You're going to win fights. That's just the reality yeah. of how this pick works. And it's the Rylai's as well, it's the Leandries, it's really hard to actually itemize in the way that I think with Corky we see people be able to go like Stopwatch or Spell Shield to mitigate some of his impact. Bibi musí mít halus, když potká Tomáše, říkal, říkal, já jsem se s ním bavil a se začátku byl hrozně z toho jako divnej, že potkal bráchu furt v Alicii Studio. A teď už je to v pohodě. Uuu, ten damage. Tady musí využívat to, že mají tu Kalistu Varus, kámo, to je ten... Ty vole, ten show je bluh. S tím Aural Neonem. Ale ty, jako T1 by měli vyhrávat, protože mají strašně feedlou Kalistu. Každej fight. A Genji by měli crossmapovat. Tato hra vypadá mega dobře pro T-Ban, mají mnohem lepší draft, mají lepší early game, mají feedlou Kalistu 3-1-1, 40 CS Goldy, Advantage CS. To můžou využívat na každého draka, mají dva draky v 13. minutě. AK v 23. minutě mají win kondici Soulu, což je hodně důležitý pro Kalistu Armor Pen. They can get that magical dragon that five minutes of time, but this backfires heavily, and T1 get the two Drake lead. We'll allow a little bit of retaliation here for Gen G. Some plates for Pace who desperately need some money and a kill. Uh oh, Casante can he survive the other one? Ne, 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 That is going to be the end of Zeus. Any three of you one die. And just like I overestimated Keen's tankiness, Zeus overestimated his own there. They must be seeing a big deal enough to chain him down there. Boys. Já jsem uravený! Kávu nemám, hej? Kávu nemám. Kofis nemám. Sigu a kávu. 
Red Bull s kafem, jo jo jo, já si dám černý kafe a do toho si naliju Red Bull, abych to měl sladký. To je topovka, hej. Dej si 20 dřepů místo Red Bullu, hej, s tou trombouzou v noze se mi bude hodně dobře dřepovat teďka, když měsíc nemám cvičit a chlastat, hej, tak jako udělám tady 20 dřepů a trefí mě šlak, trhne se mi trombouza a FF Life volám záchranku. Musím se pochopit, že mi tělo mi dává najevo, že za měsíc a půl mi bude 30 a jako není to ready. Výmluvy, no jasný. Dokud si neutrhneš bicák, tak necvičíš, že, pane Grznar? Všecko ostatní je výmluva. Trombóza je sražení na krevní. Větěn číslo. Call one, 911, call fast. Máme tady pedouše. That's the big story. Toby with that 500 gold lead. He is the main character of this game. Either shut him down or becomes too big to fail. Yeah. At the end of the day, it is a ocean soul. T1 gonna be. You make sure that Alex will heal a lot. Ah, we don't know how. And that's about 50 percent reduction of healing because he's got an executioner. It's not amazing for them, obviously. That's a brambleless. You know, there's a decent amount of poke coming out from the bar. Yeah, yeah, yeah. 150, 150. And that's what I can heal two times. 150. And then I can heal again. 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 Jestli vemou týr 1 to, týr 2 bot, tak to je insane, to je insane. To vůbec neřešíš, že ti umřel Xante na top lane a vzali týr 1 top, to je insane. Dívej, on dostal catch kvůli tomu, on to najítil, on chtěl Heraldem odjet. Mám ITP, mám ITP, nemám ITP. Tohle blbý, tady dostanu dive. Tady jsou oba dead. Faker by to měl dyčnout. Faker by to měl dyčnout. Ale proč to nedyčuje Faker? Dobrý, Faker je. Oh, 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 oh! OK, ale dyč fast anyway. Vypadalo to cool, ale teď jste všichni dead podle mě. Dobrý, hej, dobrá ul od Faker, dobrá ul, dobrá ul. Ale Chovy 4-1, tohle je bad, kámo. Teďka, tohle je huge win pro Genji, kámo. Teďka, co oni musí udělat, co Tivan musí udělat je 100% získat toho třetího draka. A tohle je kvůli tomu, že to posral Zin a že si vzal Heralda, který byl dead a aby odjel a potom díky tomu umřel. Aurelion Sol je úplně giga broken, guys. Úplně monster OP. Ten champ je úplně a hrozně OP a divím se, že to nikdo v EU nehraje. Nebo jako Mara to zkoušel, ale Caps to hraje samozřejmě. Ty vole, víš co? Když se teď fakt blbý pro tým vám, oni musí získat toho třetího draka a ten třetí drak jako by ještě měli vyhrát fight, ale ten čtvrtý drak už bude problém. Jak Rek'Sai přežije, šílenost. Jo, já nevím, jestli to čet ví, ale víte, že já můžu vcítnout na tu zrombouzu, hej? Je jedno a... Počkej, co? Co, 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 co? Ale Rek'Sai je unkillable. Ještě mám klon, takže pohodá trůd. Kdyby jsi sypal, tak neumřeš, trůd. Ano, pane Grznár. Kámo, tenhle drak je, to je v klíči, že Tivan teďka prostě nemůže získat toho draka. Tohle... Kámo, ten bot play, co postral Zin za O, co postral Oner do tady tohohle draka, potenciál game losing, hej? Potenciál game losing. 
Protože prostě Kalista dostane outscale. Louký. Aurelion Sol už outscaluje Azira. Rel je lepší čam než Zin a Rexa je lepší čam než Xante. Čau Rixi. Vypadám dost fresh, no spal jsem 6 hodin, no. Jako hoši, vy mě říkáte freeze kruhy, nějaký freeze kruhy emote do chatu, že mám kruhy po tom, co spím 10 hodin denně, tak na to ještě vle, jak, jak... Jestli vy mě říkáte, že jsem po tom, co spím 10 hodin denně, že jsem nespal, tak já nevím, jak musím vypadat teď, jej. Teď jako musím vypadat, jak, jak kdybych měl umřít. Ruky numbers, já spal 0 hodin, ty jsi, se zdíval na, ty jsi čekal na UFC, co, Brixy? Hej, já mám strašný problém, strašný problém. Na mě přišlo tak pět minut zpátky sraní a já se bojím, že o něco přijdu, když budu srát. Ale já speedrunu sraní, takže já se jdu vysrát a jdu sledovat na mobilu. Jdu sledovat na mobilu. A mám sluchátek. Yeah. Yep. So much damage already done in the neutral. 
Look at how much he can do just over this wall, unpunished. Yeah, two of them are struggling to really force something here, and they're getting awkwardly poked out by the Lethality Varus and, of course, the Aurelian Soul. It's kind of the main character in this and... game. Ah! Oh, cool. Uh mid tier one's gonna go down. Zakon skvalnosti, kámo. Neuvěříš tomu, co se stane. Já většinou speedrunu půl. Pozor, pozor, pozor. Ivan, bove, bove, bove! Bove! Fake it, flank, 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 flank! Get out of here, 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 get out of Ježíš Maria, já musím odejít, protože prostě když až já odejdu, tak vyhrávají Týván, když přijdu, vyhrávají Genji. Kámo, Zin, jak Brian Kenicin. Quadra Kinčovi, ty vole. Prostě, poslouchej. Poslouchej, poslouchej. Já jdu na záchod a většinou fast pupuju. Já jsem v speedrun na pupování. Já dokážu se vykadit za 30 vteřin. A pak se ani ne, tak máš takový ten bobek, že se nemusíš ani utřít. Samozřejmě, co se stane je, a sledu LCK, sledu LCK u toho kadění. Samozřejmě, co se stane je, že se mi zasekne bobek a nejde ven. <laughs> pak ještě k tomu se musím 40 krát utírat. A pak ještě k tomu můj mobil přestane fungovat a sekne se, mě se sekne LCK Twitch a nemůžu to sledovat. <laughs> je vole, co to je? A pak přijdu zpátky a vím, že Tyvan vyhrává a pak vole instantně Tyvan začnou prohrávat, protože jsem přišel. Oh. Ale Kalista získá ten drak, ten drak byl důležitý. Ale Aurelen, kamo čouvy, jak insane čouvy. Jak insane čouvy. Dám si Madman kasi, já nepůjdu spát, hej. Dneska. Kolik mám tolku? 360, 27 minut je? Jebe ti? Marek měl 270, 27 minut je. The Kasate doesn't matter. The Xinjiao tankiness doesn't matter. You will just get burned down every single chance Toby gets. And he's not even afraid of you. He can fly away, he can fly in and get dash reset. <laughs> oh no! <laughs> and now he's got, with those next stacks, another empowered ultimate. And T1, they won't be able to match this. A super strong pick that may need to look. And Grosh is not all the way to see boys. Unless Faker can play, but he has which is the we had going into this. I'm so scared to think about what Tika Tivan did. Protože ten fight u toho, co u, je, podle mě nemůžou vyhrát. Jako můžou, můžou vyhrát ten fight, ale ten, ta soul fight, ten soul fight bude zajímavý. Že oni mají všichni summoner spely. Hlavně Aurelion má summoner spely hlavně. Kuzor. Uh, Mám kurzor! Ah, OCD! 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 Kurzor! 
So getting a ton of healing and slowing value, as if the Rylai's Aesol wasn't enough, is really going to make the fights a lot harder to play out. Oh Here boy. He comes. Um, it's just trying to get away from this guy, I guess. Keen also. Si na tom can always Nico stick Klonovi, his head right staku. in there, like right into the back line. Has no fear of dying. There's bounties up, and Gen G is the one in control of the map. <laughs> oh, what's happening? Wait, wait, that's not allowed. How is that even? I mean, the gold lead is they're down T1. Yeah, they're down 3,000 And they have three drakes to one. I mean, Toby is that one guy you, you yeah, hate to see. And Aurel and Sol have such a team that they give Ekwe a full. Why is he so fast? Three star heal, yo. Rek'Sai. Holy moly. Pozor. Wow! Let's go! Let's go! Fucker! No, Rel in game. Rel, 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 Rel. Oh! Kamo Faker našel zase. Kamo, to je Chovy vs. Faker. To je Chovy vs. Faker, nic jinýho. Oh my god, Aurelian Sol. Aurelian Sol. Oh my bože. To je Chovy proti Faker, celá série je Chovy proti Faker. No joke. Faker řekne, no, I don't think so, minulou hru u, u Eldra a prodlouží hru natolik, aby jsme mohli, aby v týmu mohli vyhrát sice stejně jak prohra, jo? Ale čo vidělá to stejně, kámo? To je prostě t proti... Oh. No, Baron není lepší než Ocean Soula, hej. Ale je to... Tady bude White, 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 Ignorujte Rek'Sai, vemte to. Boom. Ale Soula je lepší než... Problém je, že Soula je lepší než Baron, hej. He's trying to enter the storyline. He wants to be a ah, Azir flank. I hate that. That soul is like silly. Oh, Azir flank. Watch out, Zin. Yak Ope Zin. What was that damage? Well, so much gold for them. And that's like the only thing. Go. Chovy na intil. Chovy na intil. Teď ka tier dva mid, tier dva top. Ještě možná inhibitor. 40 vteřin, počkej, oni možná divenou. Tady pokud se jim podaří divenou, t musí divenou Genji teďka fast, rychle. A můžou finishnout hru. Pome, pome, pome. Nějak force no dive, nějak force no dive. Dive, 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 dive. Dive, 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 dive. Ah, ah, oni nemají volnou. 15 vteřin, nemáte čas, aj, nemáte čas, nemáte čas. 12 vteřin na draka. Dive, 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 dive. Fast, fast! 4 vteřiny, pome, pome! Let's go! Máme sery, pičo, ty vol! Kamo, faker, faker. A je, a upřímně, ale Oner tam teďka posmurflex mě. Oner posmurflex mě. Zin, jak tam zabil, jak, jak tam one shot nul Chovyho. Hej, 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 máme seriál, to jsem říkal, v T1, T1 tu první hru málem vyhráli, jako T1 neměli vyhrát tu hru, teda Genji měli stopnout game one a ta hra měla 50 minut a T1 to málem vyhráli, hej, máme seriál, kamoži. Smeluju, smeluju T1 Victory. Smeluju T1 Victory v tomhle finále. Smeluju to, hraju dobře. Záleží na draftech. Už budou mít dobrý draft, jak free win T1. To je League of Legends, co? Pak uvidíme, pak uvidíme LPL a pak uvidíme... Ej, my dneska, my dneska stihneme všechno, hej, očividně. LPL začíná ve 12, nebo ve 2. Actually, já nemůžu sázet, protože brácha je pod smlouvou. Dave má pravdu. Brácha je pod riot smlouvou, takže to znamená, že nemůžu sázet i já. Protože brácha v té smlouvě, že tví jako blízký nemůžu sázet taky, hej. Ale jako dobrý hero, hero nebo Patreon content, hej, když si chci vydělat. Budu analyzovat zápasy, budu dávat tipy na sásky a bude to všechno za paywallem na hero hero a normálně vyděláme balík. A nebo vemu tu gamba spolupráci za těch 25 tisíc euro, co mi nabízeli. To by bylo taky slušný, hej. 
Fon slaný, díky za kilečko. Hej, hoď mi nějaké typy na kytike dík. Hej, já si myslím, že ty on vyhraje 3-1. Nebo 3-2. Tuhle hru, tuhle dcery. Za z těch dvou her. 25k euro měsíčně, guys. Je ta gamba, hej. 25 tisíc euro, a.k.a. 625 tisíc korun českých měsíčně. Mě nabídla, ka, nabídlo kasínko. Když bych promoval. To je docela slušný, ne? 7 mega ročně z, ka, z kasínka, hej. Na jak dlouho? Na celý rok? Jako na jak dlouho? Klidně na dva roky, na tři roky. Jak dlouho to budu dělat? Bral bych hned, to nevím, no. Ke konci kariéry bych vzal tu gambu i přes vlastní morálku. Jako, hej, jako jestli bych, jestli bych třeba chtěl, jak jestli bych věděl, že za dva roky už nebudu streamovat a nebudu fungovat v esportu, tak ta gamba spolupráce by byla docela jako zněla by zajímavě. Zní to moc dobře, abych to nebral. Dave, já mám kamaráda Yasua, streamera a vím, kolik vydělává on uh, skrz gamba spolupráci a vydělává třeba, já nemůžu říct číslo, ale ře, hej, řekl bych třeba 20x až 30x tolik vydělává. A to má 4000 diváků. A vydělává třeba 30x, 40x, 20x víc. Anyway, Draftos, Draftos, first pick Azir od Genji, pozor, a oni mění pozici, hej, Genji mění situaci, mění strategii, jo, hrajou zase Team Fight Comp, ale tentokrát s Azir first pickem, Lucian na Metalia, early mid game kompozice od T1, ta se mi hodně líbí, kámo, poslední, poslední dobou v tohle metě se mi dost líbí ty early mid game kompozice, co můžou fightit všechno, a ty scalující kompozice, jako je Aphelios, Lou, Azir, jsou me. Protože v momentě, kdy se dostaneš ahead early game, tak pak dokáže ten tým v týdle metě už snowballovat natolik, že tu hru finish ne do 30. minuty. Ale uvidíme, to, jak, jak T1 a Genji, jak Genji budou crossmapovat, jo? Jestli Genji budou správně v týdle hře, jestli budou správně crossmapovat a nebudou fightit první tři draky, první dva tři draky nebudou fightit a budou crossmapovat turety a budou avoidovat fighty, tak jako T1 bude mít problém, protože Genji pak bude even v situaci, kdy můžou fightit. Jo, ale tahle ta Genji kompozice je fakt jako early game nevyhráváme, hej. Rek'Sai za Goom. Rek'Sai vyhrává proti Zakovi, by the way. Ale Tivan kompozice je fakt jako early game, mid game focus. Budou, měli by mít, první dva draky by měli mít určitě a možná i Heralda. Jako Afe Lulu do Lucian na mid dřív byla Afe Lulu favorite, když si hrál dobře Afe Lulu. Jo, Afe Lulu není špatná do Lucian na mid, dá se to hrát, jestli, jestli jsou dobří, tak by reálně i měli vyhrávat tu 2v2 linku. Ale tady je problém toho, že oni mají Sejuani a, a, a Azira a ten druhý tým má Taliu a Zina, takže oni můžou v, v, divovat bot lane bez problémů. 2v4. Zeus včera stompnul do rana v matchupe Zag vs. Rek'Sai. Okay. Kdyby si přijal tu gamba spolupráce, tak bych to tebe dal fall unfollow, to opravdu chce. To jsem nic, jako jestli mi dají 700k cizik měsíčně, tak to povíšem. Ale já jsem tu spolupráci odmítl, já jsem to, chápeš. Tak já jsem si zabil kanál už, no jo, ale já jsem takhle si utírá peněz má slzy. A nezabil si kanál, má pětka na, na kiku, na gambu. Hej, jako gamba, ty prostě, hele, ty prostě vyměníš morály a, a zabiješ si stream gambou tím, nebo jako tady jako gambou sledu. V Česku jako když dělá Artix gambu, 
nebo pár lidí tu dělá stream jak Gambu, tak na to mají hodně velký čísla, jo, protože ty lidi na to koukají, ale vemeš Gamba spolupráci, že všechny ostatní firmy na tebe budou srát, protože máš Gamba spolupráci v ten moment. Okay. Jako jo, víš co, ty, jak, ty, ty firmy ti nedají tolik jako Gamba, ale budeš jako zakokota mezi lidma, budeš zakokota mezi firmama, je to prostě... Highlight as well, Tovi again going for at least Grasp. He has been a big fan of the actual tank Azir. And T1's composition is one with, when you get to the later stage of the game, Talia obviously has a lot of consistent damage, but you're mostly looking at the upfront burst that is going to come out from this composition. Really, I think classic T1 style. Guma and carry on an aggressive bot lane that has a lot of control. Faker gets the side lane. Hey, I'm not sure if I'm buff, but... Já jsem ten buff přesně neviděl. Uvidíme, jak budou teda hrát tu Lulu. Tohle je důležité. Hej, tady je strašně důležité, jak budou hrát tu Lulu. 2v2. Oni to můžou vyhrát. Když budou autospacovat správně, protože Afik má větší range a, a než Lucian. A když budou správně pay, a, spacovat, tak vyhrá linku. Genji. Vidíš, jak krásně spacuje, že tam jako auta takové, zatímco Lucian nemůže auta taková. You know, look for engage. It's hard to punish. Evolution is able to free farm into or free hit into this tank Azir. It's not a good sign for Evolution if he's in range. It can be quite difficult to play out. Level two win here. No, it's like like for who, David? Some players play early for the lead. Some players are worse. Some players ignore it. I was patched in between the players. The more the players, the more the players played. Mě to strašně bavilo. Zatím to vypadá dobře, že hrajou to a Felulu dobře, hej? Protože Guma už nemá jako... Manu. Tady uvidíme, jak bude hrát Zin Talia, jo? Jestli Talia bude mít perma prajo mid a bude roamovat, uh, havrovat bot side, tak to bude těžký pro Ginny. Je tohle legální ten co-streaming, mám práva. Když, kdybyste neměl práva, tak není. Yeah, we have to remember the Lucian Nami lane has been nerfed so many times. Oh yeah. Still relevant. The Odao, as a team, do we parage? Is it? 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 You saw both the uh, mid laners trying to angle on over, and now Canyon kind of in an awkward spot. Do you want to switch to Ella Fighting? Invader. Definitely considering continuing in on this one. Watch fight. Wait to catch Katrev. Boom. Boom. Owner continuing with the chase. The bottom laners are just distracted. Boom. Flash, 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 flash. Flash. Oh, let's go. Picks up first blood. One v one. Yeah, let's go. Zin Zao! A teďka může ganknout botlane kvůli tomu, nebo pressurovat botlane, hej? Tohle je huge as finia. To baití pro Lulu, ale má flash, hej? To na intel. Guma. Na Angel, Baitil a na tře Angel. Zin je hej, Zin je monster OP. Teďka díky tomu ale ztratí v rejty, hej. V rejty a skatla Zin, to byl docela dost int od botlane. Now looking for more here on the top side. Faker se to snaží bloknout, ale neblokne. Tady je to free pro tu sedjony. To byl bino. To je jako botlane na Intila Zina po tom, co smutnul jedna v jedna. Trying to get yourself out of a rough situation. I think that today comes the Jinx Lulu and we'll swap on Oscar on the top. That was just Adam's strategy. 
and he will have it denied. Will they continue on this? It's, it's just Nami and Shinjao. But now they're going to be in on the run, on the burrow, has to flash away. Oh, Here comes Baker with his wall and keeps it so much trouble here. Nice, nice, early eight, an early, early comp is very good. Ten early comp is very good for the, for the, like the Zin, Zin Talia is very good for the pro Tivan. But the Zin is very good for the pro Tivan. But the Zin is very good for the pro Tivan. Placement there from Keen. It was pretty easy for him to go over there and look for the punish. And Chobi will, in return, grab a plate here. But so much of this early game has been under T1's control. They've taken a pretty significant gold lead here, and they kind of got some freebies off of this. I mean, it's a greedy back from Keen, and nothing really committed. I mean, Faker commits his ultimate, but he wasn't going to be using that for anything. Uvidíme, co ta Lulu, Lulu a Feno, že oni teďka budou vyhrávat. Jako od, od levelu 6, od levelu 6 to bude ještě horší pro Lucian na my. Dívej, jak prostě Lucian dostává před spíču od Lulu. Dívej, jak dostává na piču, nemůžu nic dělat. To byl dobrý counter a zase s Graspem, jo, hraje se. Dívej, jak prohrává trady prostě, proti tý Lulu Shield. Tady potřebují Taliu, aby, aby vyhráli. Tady je Azir first, má prajo. To je nepříjemné. A Talia nemá ult. Ten Lucian na mě se moc nevyplácí, no. Although we do see Baker now on the back has his Merc Trap picked up Owner is waiting. But I think Gen G also a little bit apprehensive. We see actually peel off the Baron. Uh, they have to respect Baker is the is the Baron. Tak kdo nemá follow na mém Instagramu, hej. Najdete tam funny se stří ze streamu v Reelsech. Ben's also fairly low on mana. Can't really offer any spells here in trade if they're going to actually commit. Spectre je teďka trochu AFK, ale dává tam, dáváme tam uh, shorty Reelsy. A pak když je nějaký speciální stream, tak dávám storyčko. Takže to se vyplatí horste dát polo. Já nemám, ale sleduju tvou crash. Kde je můj crash? But with passive available for Zeus could be difficult. It's level six, but the passive, as you mentioned, is the main problem. Not going to be able to chew through that. Zeus getting keen to taste of his own passive, making up that. That's not fair. I don't know why he's allowed to sustain up that much. Pamela Anderson is my crash. Come on, any mistake. This is something that we're going to have to deal with. This is something that we're going to have to deal with. This is something that we're going to have to deal with. This is something that we're going to have to deal with. This is something that we're going to have to deal with. This is something that we're going to have to deal with. This is something that we're going to have to deal with. This is something that we're going to have to deal with. This is something that we're going to have to deal with. This is something that we're going to have to deal with. This is something that we're going to have to deal with. This is something that we're going to have to deal with. This is something that we're going to have to deal with. This is something that we're going to have to deal with. This is something that we're going to have to deal with. This is something that we're going to have to deal with. This Jinak budou prohrávat slouly. Potřebuji tam najít ten kill. Je to důležité, jak svině. V momentě, když by Faker dal ult na botlane a zabili by Afelulu, tak ta hra je free. Začne to snowballovat jak blázen. Jsem live? Ho? Ho? Taking a little break from the insane action we had, so many back and forth team fights in the first couple of games that we did have. So, Gen G maybe the first to make a move as we do see their bottom lane moving up towards the top side of the map, trying to secure six void buffs, put some pressure on the Zac perhaps. Proč je jednou číska pravná Elsky než na LEC, protože LCK nejsou takový dementi jako LEC. A actually pochopí, že, pra, že kou streaming práva dát všem streamerům je lepší, než dávat nikomu. Protože reálně pak ty lidi, ej, je, je dokázaný statisticky, že když dáš kou streaming všech a, a trakuješ to, tak je těch diváků víc na lolko, než když je, máš jenom jeden stream. The timing though just does not quite work out and freeze production. Hey, hey, boys, 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 that that don't any metal cap production, eh? Hey, hey, hey. Guma's still in the mid lane. 
6 grubů, ty vole. Zase 6 grubů, to se bude hodit Afíkovi a Zirovi na turetu. Oh oh, oh oh, dobrý flash od Lulu, Faker straight up dead. A ah, tady bude tradenutý kanion za, za to, to je good, to je good, to je fajn. Akorát teďka čo by možná flafečky. Jako tak se zabít toho Afika, hej. Protože oni prostě prohrávají 2v2, teďka pressure wise. Static na lůšná. Tohle na, na tomhle peči static ship je broken. Stojí 2700 jenom. A dává ti dobrý staty jak blázen. Pod to nerf, po tomhle patchu to nerfnou. Ten static, víš? Ten Zack heal, to je disk. Hej, to, hej, to plane se dostala do fáze, kdy ty prostě hráš Rek'Sai nebo Zaka a healuješ se, vole, fuj. Fuj, fuj, fuj. A ty máš healing reduction a stejnek se healnej z half HP na full HP. Life patch je nerfnutý static. Tohle bylo zajímavý, tyjo. Tady kdyby tyjo flashnul hnedka tu se dva nebudu. Hej, MSI práva se řeší, boys. Dám vám vidět, jo? Yeah, not at, at the moment, but the, the AD carry is just sitting on a shiv for now, so I'm trying to use the one that has to accelerate the whole thing. They need to get out of the way. They tak, tady já tu úplá, ale chtělo by to fakt fight, jako fight, straight up fight a zabít někoho. Můj brácha by tě nevzal do činy jako plus one. Druhý drak v 13. minutě, to je docela late, to je docela late pro jejich kom, pro t kom. A oni toho draka ani ne, nezískají? Holy moly, what the fuck? Co? Tady musí fajtit. Tady musí fajtit, ty van. OK. Tady je to dobrý fight, ale... A ah, Lucian neflashnul. Lucian neflashnul. A ah, Lucian neflashnul. Tohle by byl dobrý fight, fight pro Tivan. Kdyby Lucian flashnul, tak je to dobrý fight. Ah, guma, 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 brasco. To bylo mega bad. Ale mají dva draky aspoň, hej, a on je to stilnul. Jo, jo, dá ho, zatím máš top dono, zatím, zatím vyhráváš coaching. Boys, dneska top dono vyhrává coaching. A vypadá, že dá ho si to odnese. Je one on one coaching. To obnáší dvě hodiny se mnou. Kámo, ale Guma tady musí flashnout, tohle... Aaaaaah, on dostal flash od Rek'Sai. Normálně, a já jsem si říkal, že jako ty vole, Guma by neflashnul Azir U, ale tam byl flash od Rek'Sai, který jako nebyl vidět. Zase 
with the uh, Zinzo and with the Tia flick that we saw used there, there's just no way that you ever live. Coaching if CS could be a ne 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 ne. Valo CS co. No bueno. Really big ends up leading to the win, but he wants still get the dragon, so the dragon second continues. Hey, two dragons for three minutes will be eighteen minutes for the third drag, twenty-three minutes will be Soula. Problem is, in the twenty-three minutes, already Genji team com starts to outscale. Správně, aby to se nestalo, tak Ivan by tady měli forsnout nějaký fajtíček z Dalia ultimátkou na sidelane, hej? Ideální by bylo, kdyby jako, kdyby zabili... A toho Afika nedokážu zabít. Teďka by bylo ideální, kdyby zabila, uh, zabili Azira na sidelinkce s Taliou. Talia Zak, že by zabili Azira na sidelinkce. Letos tě budu sledovat 10 let už. A Supi kde, hej? Kamu, ale jako tohle vypadá fakt zle, protože tý, jako T1 nefajtí. Zde nemá ult. A ten je straight up dead. Red side je broken. Což jim nechci říkat, ale tady to vypadá, že GG FF. Protože T1 Genji outscaluje jak svině a T1 nezískávají manpower. T1 musí fightit manpower advantage tou Taliou a správně by měli být třeba v pěti, když, když Genji jsou ve čtyřech a Talia by měla ultit. To dá damage anyway, hej. Korea observeři to smurfy, jak jsme měli, jo. The magic pen here, right after the seraphs, means that Faker isn't necessarily going to be breaking any tanks anytime soon. Yeah, Chelly finding a little headbutt over the wall there. Dubinek mi řekne, kde je sup, a řekne, uvoj ty smiley face. Fair, fair enough, fair enough, hey, Dubinek, fair enough. You got me, bro. You got me. Kámo, ale tady prostě problém je, že oni vůbec nevyužívají tu taliu. Oni by správně měli fajtit prostě manpower advantage. 5v5 je to takový eh. Pořád myslíš 3-1 pro T-Van? No, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, Ale Guma, ten Lucian. Hoši, nemáte nějaký Prime Sub, přesně tak, Gibby mám to tady dobře bejtí. Čekněte pod streamem, jestli nemáte Prime Token. To co je za emot, kůhlink. To co je za emot. Máte 7 TV, co to co to je, vole. Tohle je nejlepší emot, co jsem viděl za poslední dobou. Lupatej pár díky za Prime, hej. To je do píči dobrý emot, ty vole. To je dobrý emotex svině. Kuhling. Mám tvůj podpis a fotku z Mečer 2013, díky, díky. Co, boys, někdo další Primos? Někdo další Primos? Nějaký Primers? Any Primers, chat? Budu dělat jak americký streameři. Any Primers in the chat, boys? Hej, jako od té doby, co posrali ten low prime drop, tak je to v piči, no. Třetí drak pro, hej. Boys, tato hra vypadá zle. Zabij Čovi, zabij, 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 nechte ho týpnout, nechte ho týpnout. Dobrý, ohohoho. Kolik, neee, kolik má de, on je v, oh můj bože, ale dive, 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 full dive, Zin bude feedlej, Zin bude feedlej, Zin bude feedlej, Zin vertikily. Rexai má flash? Má flash. Nemůžu ho zabít. Ne, 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 Mirko, nech si tier 2 sub. Hej, jako všeobecně pro streamera je lepší tier 1 sub než Prime, jo? Z Prime máš 30 korun, nebo 25 korun, z tier 1 máš 46 korun. Jako streamer. Před daní, samozřejmě. Oproti Kiku je to z extrém, u Kiku máš 95 korun z tier 1 subu, hej? Ale i když Vody je prostě Twitch, Twitch si odepíše DPH a pak ještě... Ale 
into Zonya's first. So he's going to delay. Come on, then cool link to attack the very ammo in the PC. But right there, what was your trade for T1? Is that the very ammo? Drake, but that's not going to be in the draw. Drake, but that's not going to be in the draw. Drake, but that's not going to be in the draw. Drake, but that's not going to be in the draw. Což, což uh, my, no, hodně drop, my jsme měli jak 800 subů teďka, tři hmm, měsíc zpátky. 400 subů není moc právě, hej. Když si, to, když si vynásobíš 430 subů 46 korunama před daní, tak to, to není moc. Kamorexa je hrozně broken, ale Zach by měl být taky dobrý do toho. The Andres here again. I think this is going to be a problem later on, not necessarily right now. Problem is that Azir is like such a tanky team grasp them. Alushi ne upa ghovnu. A nemaj stakin, nemaj win kondici toho v 23 minutě souli. Tohle hra vypadá bad. Tady něco musí vysmurfit, něco fejkor musí vyvařit, hej? Let him cook. Let him cook. Oh, guma vaří, guma vaří, guma vaří, guma vaří, guma, you should. Okay, okay, pozor. Guma uvařil. Dal tam kuhlink, jeden kuhlink. Nezabijte Rexaj, to nezabijete. Guys, to nezabijete. Čo, Azira zabijete, Azira zabijete. A, to zabijete, máte Zaka. Tank, Zak, 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 Zak. A, co je? Let's go! T1! Guma uvařil, Guma, hej, Guma uvařil, jak blázen, kámo. To jsem nevěř, nevěřil. Guma uvařil, jak blázen, lehenc to na intil. Freeze production, já se jdu dívat na, na Twitch. Hej, guma vaří, kámo, to je výborný. A to je super vidět, že doká i, i někdo jiný než Faker dokáže potáhat. Minulou hru potáhal Oner, před minulou hru Game 1 tahal Faker, Game 3 tahá teďka guma. A mě překvapilo ten damage. Ne! Canyon! Finish! Někteří lidi nevěří, že Guma Yushi uvaří. Ej, někteří lidi nevěří, že Guma Yushi to uvaří. Ej, ej, někteří lidi nevěří, že Guma Yushi to uvaří. Jaký banger, vole. Však si minutu dozadu říkal, že je trash, no protože nic neudělal celou hru a prohrál dva ve dva lejných fázi. Čunde? Je tady nějaký kore? Co je čunde? Going to be potentially backbreaking here, allowing them to go up to match point in the series. Chumé ide, ne, to není chumé ide, chunde, chunde, ne chumé ide. Máme ho zmrda. Kam ale to crazy? Jedna chyba a ty nám to prostě paníš ne, blázen. Ta hra fakt vypadala dům, protože Genji stačí skalovat a a bait even. Jakmile jakmile Azir nebo nebo ten Afe postaví třetí i ten a jsou even, tak vyhráli, chápeš? Ale Guma uvařil. Lehen s tohem face checknu. I když neměl a byl z toho catch. Kolik byl po první hře kurz na T1? Já jsem to totiž fíloval, že jako T1 vyhraje po první hře. Kurz byl 3, ale možná měl bych začít sázet. Ale já nemůžu sázet. Protože já říkám první hru, ta, tu, tu první hru, když jsem viděl tu první hru, ta, a dívám se na tu hru, kdy Genji mělo vyhrát v 25 minutách a T1 tu hru prodloužili na 44 minut a dokonce fajtili 50-50 Eldra a kdokoliv by získal toho Eldra, tak vyhrál hru, kámo v ten moment. To by to řekne, že ty máš, ty van máš shit draft a ještě k tomu dokážu tu hru prodloužit na 45 minut, ty vole, hej. 
And they have so much deep vision here. And the Baron plays from T1. You know, every time they get these, they are able to do so much with them and the oppressive map control here. Hlavně, když gambíš, tak nemůžeš pak ti nedají hipo, ne? Nebo něco takového. A nepůjčí ti peníze a podobné věci, ne? Proč nemůžeš sázet? Protože můj brácha je pod Riot smlouvou a má zakázaný. Jako reálně asi můžu sázet. Protože já už nejsem pod Riot smlouvou. Záleží, kolik procent z příjmu sázíš. Aha, okay, okay. Hmm. Mě zajímalo, kolik má z first strike Lucian Goldu. Playmaking potential also is mitigated by the CC that Zayus provides and the fact that Faker is playing on this Talia. Yeah, and the fact that T1 are just not really giving the same angles that we saw uh, Chovy able to find against uh, some of the other teams. Hmm. So has been a much better match for them here so far in the finals and now taking a pretty significant lead. I don't know how he's going to do it, but he has his IE. But no LDR in sight, he's going to need to build that full for the ground and up. And he's going to need a good five minutes to do that. So T1 definitely won the time. But they're going to find the ball. 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 Oh, 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 Zuck, Zuck, oh, Zuck, oh, Zakonino, Zakonino. A Faker přežil ten engage. Hej, já jsem teď chtěl říct, hele, Genji jsou furt v pozici, když jim stačí nic nedělat a scalovat a, a pořád potom můžou vyhrát fight a v ten moment instantně fightí. Je to vysvětli, kámo, Zuck, Zuck. Nerf top lane, kámo, co to je? Zack Rexai. Ty čampové by neměli být na top lane hraní, to jsou jungleři. Ale ty jo, říkám, ty vole Genji, počkejte na ten AI od Afika a počkejte na třetí item od Azira a jste celkem v pohodě. Hej, co dělá ten Azir za build? On staví Jack Shaw? Nebo co staví? Tady stačí nefajtit, jako jo, chytli jste, chytli jste ta, tu, Taliu, vypadalo to dobře, ale ty vole, on má Zoniu. Faker, on to tam bejtil celou dobu. A krásnej re-engage od Zaka, úplně za koní, no tý kohot. Frozen Heart staví, s Negatronem. To, co má teďka za itemy, tak je spíš to, hej. Uh, Jack Shaw, ne? Nebo, co má za armor item? Kerberos na zdár, za sedm. Ká? No, je, to je Varden Smell. Nevím, když hraješ Azira, tak to máš rád jak Faker, full damage. Tady ty vegan buildy. What is this vegan build? Tady ty vegan buildy mě kámo intuou. Já to, ty, mě to tilkí. Ty, ty máš tak OP mage itemy, tak OP mage itemy. Jediný, co pochopím, je Seraphs, jako defensivní, jako defensivní item. Protože ti to dá 800 štít a dá ti to damage jak svině. But what is this vegan build? Chovy. To ty potřebuješ prostě vanšotovat s Azirem, ne bejt tank, vole. Tady já ult, tohle je mega, mega zajímavý. Tady by to mělo, Genji to riskou všechno, Genji riskou všechno. O, oh, Faker to full send nul, Lucian, jdi do Afika, Lucian, ne. Ah, ale ti owner to steal nul. O oh, můj bože, GG next. Zinzao, Zinzao. Zinzao. Ečko, bup, a? Let's go. Hej tady, ta, hej, kámo, jak je insane, Seraphs a Zonia, Faker full send ne, 1 v 2 proti Afelulu, full send ne, melee range, ve fajtu, melee range a přežije, protože máš item, který mu dá 800 štít a Zoniu. Já chci vidět replay, protože tohle není real. Faker ti to full send, sleduj Fakera, 
Tady kdyby Lucian mohl follow na, dát follow na Faker Engage, on to full sendne. Mealy range do Aphelios Lulu. A přežije. Halo? Ale Guma zahrál mega dobře tenhle fight. Tady když by komitnul na, na Afika Lulu, tak by prohrál. Zahrál mega dobře. A tady mega dobře insta flashnul. Je jako, je Guma hraje mega dobře do Lušna. Mega dobře. Ten Lušin se nezdá, ale on je mega hard to play, protože máš 500 range. Proč čel pace na blue, aby si staknul Shurikeny, halo? Chemtech Soula pro T1 je insane, protože Zeus je unkillable teď. Dívej, co dělá, on se jim směje. Dívej se, jak se jim směje. Dívej, jak se jim směje, ten Zeus. Ha ha, hit me, ha ha. You're healing me, ha! Ha 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 ha! Nice damage, Aphelios, ha ha, XD! Oh, Azir, oh! To lechta! On to mental edgeuje, hej, prostě. Real voice? Oh, Faker to naintil a nemá flash. Uuu, Rek'Sai, hej, tohle byl ale strašně dobrý oversight od Kina. Viděli jste to? Kámo, to bylo insane od T-Rexaj. On ví, že chcou sičovat bot Turetu a on se postaví tak... Sleduj to, jak replay. Tohle bylo insane. On se postaví sem, protože ví s tou Rexaj, že Talia bude odsaď ultit bot Turetu, aby sičovali Turetu a díky tomu cancelne, jako kdyby jí zhodí z té ult. Kámo, to bylo insane. To prostě, to je takový ten play, kdy ty víš přesně, co enemy tým udělá, nebo enemy hráč udělá a countrdneš to. Sleduj, sleduj, sleduj. Dívej. Ty vole, to je sick, to byl sick play, kámo. To je sick play as fuck. Jako ten inside, co ty musíš mít, to je insane. Prostě přesně predikneš, co udělá. A pak to panišneš. Risky play from Faker, you could say, but yeah. pretty standard. And it, it looked like there was vision of Keen, though. I think in that case you don't go, but might have just been uh, might have just been a bit of a whoopsie, but it's fine. Uh, he does get taken down. It is his Zonia's gone as well. EU, uh, EU MSI GG. Hello, we see my boys. We see my LCG final this time. Potom bude LPL finále. Je to LPL finále, nebo to je semičko? Nebo top tři. A potom pod semičko to je LPL a pak uvidíme finále Evropy, jo? Jenom jako můžeme to dneska porovnat. Všechno to můžeme porovnat. Krásně to můžeme porovnat. Mě vadí, že tady nemají ty uh, gold difference, že vidíš, kolik, kolik mají kdo gold lead, jak v Evropě. To má do, Evropa to má strašně dobře ten overlay. It seems impossible. It seems so unlikely. As at least Chovy does have this abyssal mask to help out a little bit here. Didn't go straight into building the frozen heart. I think this is a wise choice considering the game state, the amount of MR that's on the side of T1 here. But it will take a miracle, I think, to bring this one back. Tak to máš nahoře desetka. Kurzar, OCD, ježíš Já jsem chtěl jednotlivý linky, no. Já jsem chtěl jednotlivý linky, připučo. Dva, jeden auto je tak half HP. Sandy, Sandy, Sandy. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
To je lepší, že to je lepší reálně, když tak force ne flash a azirově tak je to lepší. Jo, tady škoda, že fake netrefil to. To je kurva. Na Chovyho. A toho Zaka dobře cancelou. Chovyho prvně cancel ne, a pak se Joanny Canyon ho cancel ne. Hmm. Trying to muster up one last defense here, stopping the Baron. Ah, Goldif, Goldif. For the Elder Flip, you can see the items here. Fortune Chow also has an advantage here. Two owner. He's got so much MR. Baker doing way more damage than Chobi can realistically do, especially effective damage in these fights. Ooh, and you know, just like T1 was difficult to take down. Oh, pozor, pozor, Tim Lush. Nem, tohle je byl nebezpečný. A zde nemá flash, actually, takže nebyl. Oh, oh, oh! Fake Rio! Fake Rio! Zase ho našel, Chobi ho. Kamo Faker se non-stop, ale tady ty, on to dělá strašně často, ty mid -keče. On se vždycky schovává v buších a pak reálně prostě vždycky někoho kečne. Minule kečoval Pejze non-stop, teďka kečnou Chovyho. Elder za 30 vteřin, tohle vypadá mega dobře, oni budou mít Baron Elder a bude Diveyček. Tady bude Diveyček, hide on bush, přesně tak. Dívej, to dělá furt. A tady vole se divím, že Chou vyhraje tak, jak hraje, když nemá flash. Fu a plus ten jeho vegan byl, kámo, když jsi behind. Defenzivní itemy stavíš jenom, když jsi ahead, by the way. To, že jako, když jsi behind, tak bys měl hrát full damage a absolutně prostě doufat v to, že budeš prostě lepší position mít. Fanatic by fajtili v Barona 45 i potom na odchytu, true, 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 a prohráli do hru. Proč to máš také světlé? HDR mod mám za play asi. A zase tak světlý to nemám, ne? Jo, mám to světlejší na streamu. A pak to je, vypadá líp, ne? Já mám, ale na mém monitoru to vypadá tmavě, protože mám HDR za play. Abych možná měl vypnout HDR ze streamu. Já vypnu HDR a uvidíme, co to udělá, hej. Možná to crashne celý... Oh. Pozor, zakoní ho, zakoní ho! A ah, on to flashnu. Dobrý flash od Lulu. Uh, dobrý flash od Lušna. What the fuck? Evropští hráči, naučte se flashovat jako LCK hráči, ty kokot. Oh, Zin to vzá... Ne, 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 ne. Ne, Zin, jedna ve dva. What the fuck? Jedna ve dva vzal Barona a teda Eldra a ještě tam zabil jedna ve dva, no ty koko. Hej, ale dívej, jak flashou elský hráči. Se pak podíváš na evropský hráče a ty si nechávají flash do late gameu nebo na, 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 na příští hru. Prostě. Včera jo, no a neflashoval to, co má flashovat. Humanoid neflashoval to, co má flashovat. Tady vidíš flashe, úplně perfektní flashe. Úplně perfektní flashe. Kámo. A Arazork hex flash nedozdí, ano, to je prostě, nechápeš. TP, čo, let's go, Tývan 3-1 nebo 3-2, no, vypadá to dobře. Guma, pojď, vole, dobrý carry Guma, Guma uvařil, hej. Někte si mě nevěří, protože bych mu, že Guma už si uvaří, hej. Come on, Ivan, let's go! Hey, let's go! Kurs blue three nula. Kurs blue three na Ivan. Po ti první hře, já se já normálně se za otevřu nějaký sázkový účet. Kde sázíte? Na jakým tom? Fon Svaný, díky za Primos, děkuju, děkuju. Dvarfí, děkuju za Primos, za 9 měsíců, děkuju. A Soniku, děkuju za Prime, hele bojci, čekněte, jestli tady nemáte Prime tokenek na, na Twitchi. Hej, tady tak Prime tokenek, jestli nemáte. Hej, ta podložka je super, kámo, říkám ti, že je to lepší nebo stejný jak Steel Series Quick. A na Steel Series žiju celý život, hraju. 
Vyplatí se dělat tak velký merch, když nemáš tak velkou komunitu, jako jak to myslíš, jako tolik, tolik, tolik produktů, merče. Tak já bych to v tenhle moment udělal tak, já jsem dělal pre-order limitky, jak většina lidí dělá pre-order, že jako prvně si to lidi objednají a až pak to necháš vyrobit. Ale já bych to, teďka už vím, kolik se toho prodá, takže bych teďka udělal prostě o něco víc, než se toho prodá kusů a měl bych to tam, dokud se to nevyprodá na, na, na tom, na, na shopu. Mě nedělá problém třeba jako zainvestovat půl mega do merče, že koupím merč za půl milionu a nechám to na e-shopu. Peach J, zdíte za dva měsíce šéfe. Děkuji. Podložka by vyšla tak na liter 100, velká. Já bych vám ji ukázal, kdybych na, na to neměl strašně moc věcí. Co si myslím, že je docela dost dobrá cena. Tak draftos, draftos, draftos. Genji musí něco změnit, protože měli by, měli by piknout early mid game fight. Early mid game fight by měli piknout. Že kolik, že když máš, když máš takhle velkou podložku a takhle tlustou podložku od Steel Series, kolik stojí? Oriana Varus, oh! Oni jdou fakt, děla, fakt dělají tu early game. Jak jsem říkal, že, že, to, že to prostě flipujou. Přemýšlí stejně jak já, že, že to. Já možná jdu na... YouTube se seká z nějakého důvodu. A oni, oni jdou do toho, že yeah, teď teď piknou Lulu instantně, protože budou hrát Lulu a Fík. A budou hrát ten counter matchup. Jako Lulu a Felios je dobrá do Lushu na mi, hej? Lulu a Zyr. Kork je furt open, Lushu na mi, boom. Máš tam Jonáše, máš tam Korkyho. Korky, Korky tady je dobrý, protože mají Lulu support a nebudou mít engage. Ale může zkusit něco jiného a může zkusit Chouvi hrát buď jako Jone, Jonáše anebo toho Draka, no, Aurelion Sola. Já vám řeknu, jak, jak velká ta podložka je, hej. Chcete vědět, jak velká ta podložka je? Um, 105 cm na 55 cm, ne? 105 do šířky, do té, do délky a z 55 cm na šířky. To je mega velká podložka, hej. <coughs> tak, Afelulu, Azir, proti Lucian, Nami, Drakáš. Monitor jsem si koupil nějaký Yama, Yama monitor, Gold Phoenix, něco takového. Stalo to 6000, má to 240 Hz, 0,4 MS odezvu, IPS, HDR. -ko. Je to mega good. Mám, jsem měl 7 let starý monitory a je to velký rozdíl. Ale jako na, ne, nechtěl jsem si kupovat OLED monitor, co stojí 22 tisíc, no, to by bylo ještě lepší. <coughs> Zin Lulu, aj, ko, aj ta krajta, olu, lolu, lolu, guys, a je tři jedna. Tři jedna pro Tivon. Tak, Zak je open, Rexa je open, oni budou ne... Xante, když je Zak, Rexa je open. Co? Kazix proti Lulu. Guys, uh, guys. Kolik je kurz na Tivan? Guys, kolik je kurz na Tivan? Fast. Dva dva. Proč je kurz dva dva 
Tohle je, ty piče, tohle je takový outra, fuj mě zlé kámo, Genji už to zahodili. Kámo, Gwen, Lulu, Zin do Xante, Kha'Zix, tohle je draft diff jak svině. Do piči, no to je zlý. Afe Lulu counteruje Lucian na mi. Gwen counteruje Xanteho, Lulu counteruje Kha'Zixe, no ty koko. Já nemám založený sáskový účet, nemůžu si sadit GGFF. Jako furt se může stát, že Genji vyhrajou, jo? Ale ten draft je třeba 70-30 pro, eh, pro T-Van. Hrozný outdraft, hrozný outdraft. Jo. Vždycky se může stát, že to prostě stejně Genji vyhrál, protože vždycky je to na hráčích, co to je to na Inti nebo na... Zim bude silnější než Kazix. No Kazix je dobrý do Zina, ale problém je Lulu. Problém v tomhle draftu je Lulu, která prostě kán pro Kazixe. A je mega dobrá ze Zinem. Mega good. Jinak víš, co je strašně zábavný, já mám kamaráda, který sází na sport a um, on, kamo, on je jiný člověk, on si třeba sadí pěti kilčo na nějaký fotbálek a já ti říkám, když on má vsazeno pěti kilčo na fotbálek a když nemá, tak je jiný člověk, kamo. on to prožívá tak stokrát víc tu hru, když má vsazeno pěti kilčo. Tak já to tady odloupnu na tom monitoru. Tady je na tom monitoru ta čovinka. Nechci říct, co to je za monitora ta. Tak. Uvidíme, jak budou hrát Afe Lulu. Ta, ten Afe Lulu je skill matcha proti Lucian na s tím, že Afe Lulu, když hrajou v oba dva týmy, v oba dva hráči hrajou s Stejně dobře, tak Afe Lulu vyhraje. Co se stalo s Vlkou, jo, tady, já to musím posunout. Prečo má Kejdrl přesně opačný názor na draft jako ty, kde je ten draft div? Hovří, že Kazix má perfektní hru. Hej, Kazix je dobrý do Zina, ale říkám ti, Lulu kantruje Kazixe. Já nevím, jestli Kejdrl ví, jak funguje botlane a to, že jako t vyhraje botlane 2v2, nebo by měla vyhrát botlane 2v2. Azir, pokud to zase ne na inti, tak by měli vyhrávat v Azir Prajo. A Kazix jediný, jediný, co může udělat, je buď zabít si na 1v1, nebo ganknout top lane. Ale to plyn je counterpick. Gwen counteruje Xanteho hodně, hodně. A Lulu, Lulu enhancuje jak Zina, tak Afika, tak i dokonce uh, Gwen. Ej, otázka je, no, otázka je, jestli chceš věřit Castrovi a Exprofíkovi, anebo Exprofíkovi a trenérovi, hej? Vyber si. Ale jak říkám, jo, i, i přesto, že Tivan prostě outdraftnuli Genji, tak se může stát, může se stát, že Kazik bude mít 5 killů a dá 1 v 9, ale ta šance toho, že se to stane, je podle mě menší, než že Tivan vyhraje. Kurva, se vypnout Klimu asi. Trenér z NA se nepojítá, šat fakt. Zatím ta botlane vypadá dobře, jinak Lucian na mi je v midgameu silnější než Afe Lulu, ale po šestce začne Afe Lulu vyhrávat. Aleši myslí, že večer bude rychlý, jakože G2 proti Fnatic. And won't be able to do a whole lot. Yeah, this is playoff win streak for owner. 
7-3 Lucian, která zinzal. Hej, tady můžou divovat botlane, pokud, tady, pokud pochopí, kde je ten Kazix. Když uvidí, kde je Kazix, tak klidně můžou dajít no botlane. To je huge, kámo. To je huge. Oh, on to trefil. Go, 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 go. Okay. Nice. This is the big thing. Zinzo has so much dive threat. Kazix until level six basically is a bug. Not gonna aid you too much in the dives. <laughs> yeah. He's coming over now. We'll see what he's doing. And now he's down on the pace. 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 Ale měli to tam fajti 3 v 3 a neměli je nechat projít. Ale podle mě Faker řekl, že prohrává midlane, takže Aurelion může týpnout. Tak kometa je broken, no. Kometa skoč na tom Aurelion jsou, že insta prokne, že dá jenom kvéčko, tapne kvéčko, ani ho to nestojí manu. A prokne to skoč a i kometu je turbo OP. Nevím, co budou dneska dělat fanatik proti Aurelion Soulu na midu, proti Kapsovi, protože ten champ je tak strašně OP. Tady jako Chovy zkouší zabít to. To by ho ani nezabilo, to Azira. On by musel flash auta taknout ještě ten Chovy. Botlin je tak turbo over, kámo. Jako turbo over. Jak to bude, jak ti Genji zahrajou? Jak to udělají s tou botlin, protože ta botlin je turbo lost. Pays just alone, down here, by himself, not able to farm. Uh, the lane at least is pushing into him, so I, mm. I suppose that is a very small consolation prize. But he has Chat already missed a man. lot of the CS. He might even miss this cannon here as well. That one melee minion getting to work on it. Yeah, he's not going to hit it. Oh, maybe he's keeping it alive, actually. <laughs> I mean, that's that's the only good news is maybe you get the cannon. Yeah. It's a very small piece of good news. Yeah. Uh, and he is going to pick it, it up. Yeah, nicely done. Wave comes in, we should be able to catch up a little bit, but uh, again, at the end of the day, Guma and Keria are owning this bottom lane. 20 CSD, level D, uff, 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 uff. Podle mě, podle mě Elra to nevěděl, jak tenhle botchup, botlane, botlane matchup funguje. Respektuju to, že oni proto šli, ten Lucian na my, i po té době, jako kdyby T1 hráli Lucian na my proti Lulu a Fe a prohráli tu linku 2v2. A já respektuju ty vole, že jako Genji po tom, co prohráli dva zápasy, tak to tak prostě řekli, OK, budeme hrát early game. A vzali Lucian, ale prostě... Není to jednoduchý hrát. A fe bariéra, no, však to hraješ bariér heal a, a hraješ uh, bone plating na Lušnovi, teda na Afikovi, proti Lušnovi. Protože pak, když ti dá Olin, tak stejně jako kdyby neprohraješ, chápeš. Gwen Xanta je lepší pro koho, jednoznačně Gwen. Čistý counter pick. Gwen je mega, Gwen je mega good dog, Xanta. <coughs> Sorry. Jak hodně mluvím, tak kašlu. To je kámo nádherný spacing od Guma už jo, Musíš hodně pít, pijú hodně. Kámo, kdyby měli Gubi si ještě k tomu, tak by ta turret normálně šla jak máslo. And this Aphelios is going to be up like three plates and 40 CS. How are you going to fight anything in this game? All right, 
bubble gonna miss as well. I mean, it, it's really rough as well when you when you get the uh, speed up from the Lulu. It's just so easy to dodge those bubbles as the Ophelios. And really, really the difference here is that they have so much control of the, w of the lane and the wave that they they can push up, threaten you, force out a bubble, just run away, and you can save the W not to Polymorph, but just to get Guma to safety. Hoši, dál se vám tady vysmál. Vytal do nejc to korun českých. Tak co Normálně dneska Top Dono vyhraje coaching a můj Top Donátor se tady vysmajívá lidem a tauntuje Top Dono, hej? Místo toho, aby držel hubu, abych o tom nemluvil, o tom Top Donu, že to vyhraje coaching a aby měl to ko ten coaching jistý. To je normálně gigačet, gigačet Donátor. Dáho, díky za kilečko. Tak co, Hoši, pěstě koná někdo Top Dono nebo co? Otazník, otazník, otazník. While the rest of his lanes were falling apart, easy. Not saying that's necessarily how the rest of this game is going to go. Please, you're going to have to miss it, Sasha. Thank you. Well, in this case, it just. Nobody wants to coach him. 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 Kdy, kdyby měli grubí si, tak toho udělej hodně. Ale tady k sám tohle než asi. Reálně. A budeš mít čest grubíků. Tak co, zdajvnou ho nebo ne? Až já nevím, hoši, to se mi zdá jako blbý. Je, jako, to nedajvnete. A teďka díky tomu oni získají grubíky, budou mít čest grubíků. A ještě dynajnou Gwen. Oj, dobrý flash. Zdrajte, tady jsou. Zdrajte, jsou. Aurelion jsou. Faker tady nádherně kavruje, ale podle mě tady jsou dead. Všichni. No, dobrý, dobrý. Chaos, chaos, chaos. Dva killy pro Azira. Not bad, not bad, not bad, not bad, not bad. Ale tenhle swap je od Genji mega dobrý, hej. Mega dobrý Genji swap. Jako reálně ten swap byl fakt dobrý pro Genji. To byl dobrý makroplay. Tohle mě překvapuje, že jako udělali, oni to udělali Genji první hru i druhou hru a ty van na to furt nereagujou. I gotta, I gotta peace out, buddy. I don't know about that last one. This, this one should be fine, but is running away. Owner could have definitely applied some pressure. Oh my pet grab boost, thank you, my ten, ten spam no out is such a mali. No. Tady jako Azir mega dobře move to plain fast. Ah, ale dívám se, že ne, že ten, že nezaútil Kazikse. Faker měl insta útnout Kazikse a ne, ne čekat na Luš, na který má Samner spely. Faker, kdyby tam zaútil insta, tady dobře, dobře to rozkrájel ty dva killy. Ale kdyby tam zaútil insta Kazikse, tak je mrtvej Kazix a žádný dive se nebude dělat. Ono neviděl, já vím, ale věděl, že tam je. To, že jako Kazik se zneviditelní hned vedle tebe, neznamená, že tam jako, že zmizel, že se teleportoval. On tam furt je, chápeš to? Ty máš dát blind ult. To je kurva. Hráč jako je faker, jakýkoliv hráč, co hraje profi, za toho Azira by tam měl dát blind ult na toho Kazik se. Slime, čauko, dík za osm šéfe. Uvidíme, co Lucian nami v midgameu, protože jsou behind, jak svině. Ale potom, jakmile Lucian bude mít dva itemy, tak může začít vařit. Trošičku, trošičku. Zatím vyrovnaná hra. No, ano, vyrovnaná hra, kdy Afelulu outscane Lušna a, a Gwen outscane, outscane Nexanteho. Ve hře, kdy, kdy mají nulový engage Genji. To je za mě, to za mě vyhrává t hej, tu hru. Tady prostě crossmap, neřešte, vemte Gwen plates na topu. Vodíčka. <laughs> And that'll be the end of that. And now Zeus is going to get some free time with that top. Fanatic, be they fighting? Yeah, pro Harley. 
I know if you really want to do that, we do see Keen. Make it even emulate Grand TP. I wouldn't even mind if he ends up ghosting. Carry us like, just, just let my guy get a plate, okay? In top lane, he's been getting ganked, he's been getting dove. So we'll be able to pick that up. And obviously, once we get to the later stages, this Gwen is going to absolutely shred through a single dragon. That's nice. And jako co, co, jak budou fighty Genji, no, jako Xante musí dát TP flank, nebo nemaj engage, Lucian nami musí něco uvařit, nějak, nějak prostě dashnout na někoho a dát mu one shot, ale jsou 40 CS down, nevím, no, nevím, 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 to vypadá to zlé pro Genji. This is not the same speed at which Toby was able to come online uh, as he was in game 2 with the Sorelian Soul and the scaling aspects of this composition this time it's not also into a T1 comp that has problems in the late game they're not playing the Aurelian Soul slows into a Kalista. it's going to be an Aphelios that's low range sure but it's going to be very protected by Olulu will have a huge damage output um, in these team fights so Kama Evropa musí fix no to že fighty všechny objektivy jinak na MSI dostanou na piču Fnatic a IG tu hrozně dostanou na piču co Kazix evolvnu, podle mě Kvčko a na, na jedenáctce evolvne Ečko, ale a nebo dvojitý Včko. uvidíme. Spíš dvojitý Včko v kompetitivu se evolvuje, co, co vem, na Kazixovi. Jo, vidíš, že má Kvčko evolvnu, ty, ty, jeho, ty jeho tesáky jsou větší, hej. Od levelu 13 by Gwen měla jako začít prešrovat strašně k Santeho. Yeah, don't necessarily have to. I mean, they could have said, okay, well, Toby's in a pretty good spot. Maybe he throws down an ult and maybe we can pick someone off. But especially, you know, Lucian only on one and a half items. You're not really going to have a lot of pick potential this early on. So they're just going to give this one away to T1. Did, as you mentioned, also have TP advantage. And we will just continue to scale up in this game. Kolik má stacků, Čovi? 160, 16 minut, ok, good, good, good. Tak good. Because yeah, you got this early in Seoul, but you also have Gwen, Azir, and Aphelios, so... And Lulu. Yeah, and Lulu. To je celkem překopí, že se ho zem snaží fightit 1v1, když prohrává 1v1 proti Kazixovi. TP na bot, ok. To je tier cross map bot lane za top turret, hej? To je jedno. Zone mid, zone mid, zone mid, máte TP od Gwen. Tady by mohli fighti, kdyby chtěli T1, kdyby, kdyby týpovali. Ale budou vemo jenom T1, hej, nemusí fightit. T1 scaluje mega dobře, T1 outscaluje, hej. Takže T1 si prostě budeme top turretu, za, top, za bot turretu a TP. Budou defovat mid, měli by defovat mid. <coughs> Tady se divím, že to je jako 5 man group. Uuu, uh, ta jsou ultimátka, pozor. Uuu, uh, uh. Tady se divím, že... No. Že tady nebyli dřív. Jo, Aurelian Soul scaluje líp než, než Azir, ale máš tam Zin, uh, Lulu, který scaluje líp než Kazix, máš tam Gwen, Lulu, který scaluje líp než Xante a máš tam Aphelios, Lulu, který scaluje líp než Lucian To, že ti tam scaluje drak, je mi úplně uprdele. Nor an objective from this place. So once again, Toby looking for a big angle here, but now it doesn't have his empowered. Our own soul attack strategy broken. That's chilling. Canyon about to hit level 11. Incredible power spike for the Kazakhs as he gets his second evolve. It's going to be all about the fights. We already saw in the last game, Pace not able to carry. Kanyon musí najít mega, jako mega fight za toho Kazik se musí prostě být unseen a nějak asasinout Lulu nebo Afika a nebo Gwen. Proč včera nehrálo i u Aurelina? Marek to hrál, ale hrál to hrozně. A Caps to hraje jako jediný v Evropě, je dobře. Amerika to hraje Aurelina Soula a hrajou to dobře Aurelina. 
going to drive this one away and try to get some more value here towards the top side potentially, but we'll bump into a wall. Mm, Let's slide. The owner, hey? flashes are down here from Guma and Carrion. I think if you had a Nautilus in this composition or a little bit more engaged, focused jungler, that could be re really t uh, relatively powerful. You still have the Kha'Zix here. Okay, let's see if we're going to play the Oh, actually, it is a W. Okay, yeah. W second. No, in the moment when Afik will have three items, it will be decorated, hey? Gwen, two items, or three items on Afik. Baker obviously has I don't know if those two flashes being down necessarily matters here for T1. Chobi does not have his Marek dostal gangbang na midu a proto do, prohrál tu linku. Jo, myslíš ten solo kill proti Nuklierovi 1 v 1 level 4? Kamo, dostat, dostat solo kill od Nuklira level 4 v Azir Aurelion Sol matchupu, který Aurelion Sol vyhrává. Jo, wow, gangbang, gangbang. Kamo, jak v momentě, kdy dostaneš vole solo kill v Aura na Azir matchupu level 4 od Nukléra, tak prostě je to retirement zone. That's it, Kamo. Máro vyhrabe na 25 už, chápeš? Už je starý. Ne, kámo, nemůžeš dostat solo kill za Auren Sola versus Azir. Nejde to. Je to fakt, je to prostě špatný understanding of the game, of the matchup. Hraješ to mega špatně. No jako očivně dne, protože jde to, protože to včera stalo, ale, ale chápeš. Tak pozor, Lucian má dva itemy, takže teďka může začít zkusit dešovat in a něco dělat, nějak vařit. Kazin je Kazik se teďka, jak říkám, Kazik dokáže zabít Zina jedna ve jedna, no. Tak je Fakerovi, Fakerovi je taky 25, ne? Barona by neměli dávat, hej, to je takový, to je nebezpečný. To je fakt. Azir to rozstřílel. Fakerovi 27, ne Fakerovi není 27, jebe. Ej, Xanta je balance, hej. Kazix, Kazix, Kazix je counterpick do Zina, hej. Je mu, 27 už, Hra už 11 let, já jsem starý, kam. Já jsem myslel, že Faker není tak starý, jak já, ale... Kdo vydělává víc Mara nebo Faker? Jako Mara vydělává dost, zloží, ale Faker vydělává víc. Však se líknuli platy T1 asi půl roku zpátky. Faker má 6 milionů dolarů ročně. It just isn't enough. You're never going to be able to keep the Kazakhs off. And these are the moments that you need to have on this Kazakh. You said it at the beginning. This champion does nothing if you're not killing people. Just a million dollars, it's not so bad. It's been a really big part of the pressure. Look at the farm as well. I think it's not a bad thing. Now he's got the vision control of the Umbral Glaive you just mentioned. Faker has the right mindset that every player should have the mindset. He said that Faker just wants to be the fans of T1 to see that this is T1. This is how we play. 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 Šest milionů CZK, ne, šest milionů dolarů. Hej. Baka na Kazikse, tady potřebuje bejt Lulu. Lulu, Lulu, kam troje Kazikse. Pozor. Guma, Guma, a Guma se nechal odchytnout. Pozor, Zeus. Zeus. Ta Lulu tam strašně counter piknula toho Kazikse, boys. Ten Kazix by tam Beko jako střílel, ale Zeus je dead. Faker kupuje byty, hej, on je realitní makléř. Co je v solu? 3-2 kurs T1. Teďka je 3-2 kurs pro T1, jako live kurs nebo co? 
As this is such a tense moment here, Candy decides he wants to go in on this Faker, escapes and they commit everything. The hands drop Tady se divím, že jako fakt neumřel ten, ten Azir. Dobrá zonia. Dobrý flash, ale Guma to tady mega na intil ten pathing. Me mega na intil pathing, hej. As with Chovy slows, we talked about the immortality of the Gwen, but the slows really stack up against her. They have to slow from the Kha'Zix W as well, looking at these team fights and how they go as this Aurelian Soul is now starting to become a huge threat. That'd be very difficult uh, to play out. Ghost in! He's getting aye, aye, so... right now. Guma, he doesn't have ah, do pichi, that's a mega hiba. That's a mega hiba from the Gumi. Right Zasraný Xante a Drak. Kamo, AD Carry potřebuje movement speed buff, jako já, ti ří, já to říkám furt. Oni všichni čampové, oni strašně nerfnuli movement speed ADčkům, protože se abuzoval double zeal item dřív. A kvůli tomu nerfnuli movement speed všem ADčkům, ale teďka se zeal itemy nekupujou. A ty reálně máš prostě 380 movement speedů. S tier 2 bota má v, v, v moment, kdy všechny čampové mají 450 nebo 500 movement speedů. Jako, to, je to reálně nefér. Dej si movement speed do run. To ti pomůže, že ti to dá 7 flat movement speedů, hej? To není moc. Protože z nějakého důvodu ty movement speed runy enhancou jenom flat uh, MS a ne, když ma, ne, nezlepšujou. Oni, jako, ty movement speed runy ti dají stejný movement speed, když máš boty a nemáš boty, hej? To je prostě problém. Guma se nechává teďka strašně odchytávat. Hrozně odchytávat zbytečně. Kuhling začíná hrát ten bolet, protože má tři itemy už teďka aj. And Leandri's damage can sometimes actually just guarantee you a kill in moments like that, but... Jako ty za AD Carry musíš hrát Ghost, je to celkem nutnost, protože jinak tě prostě enemy, topař, midař, jungle do ženou, ať můžu... Dívej, prostě se to je, kámo. Capek se rozběhne i Usain Bolt, vole. Sprint, sprint, 9-4 life kurz na T1. Vole. Holy fuck, 9-4 kurs na T1. 9-4 kurs, to je insane. Proč ona nevytahuje Afelia, když je to OTP? No Afik je dobrý do Lush na mid, jenom jako do lane face. I, I wasn't sure about this Kazix. I don't know if it's gonna end up being enough, but Canyon on a carry, that feels good. Yeah, it, it's very reminiscent of a lot of what we've seen from this guy at his peak in Damon. World's MVP. The man has done so much. Jako pro Tivan to nevypadá ideálně, ale ne 9-4, hej. Tady potřebuje třetí item na uh, Afíkovi fast a pak Guma před musí přestat inkovat. Že Guma inky teďka. Fast reset, protože aby zabránil Barnovi a pak fight Baron. 370 moment speed s botama dokonce, to je sračný. Kámo. Hej, ten baron je don. A Orelian jsou dva blbě, tohle vypadá blbě, hodně blbě. Tohle vypadá hodně blbě. Můžou fajtit toto? Ne, Kazix to tam najít. Jo, jo, tohle vypadá velice zle. Tam Zim měl flashovat ten Kaling a pak by byli v chillu, hej. Tady Zin to mega naintil. What the fuck? To je GG. Tady z Oner to mega naintil, že tady neflashoval Kaling. Dal jim free, free Barona. A nebo teďka, když jim dali Barona, tak měli jim nechat Barona a neměli týpovat. 
Reálně, kdyby netýpovali a nefajtili a nechali jim barona, tak to tak ne, není to tak špatné. Ale to, že se tady snaží fajtit po tom, co jim dali free barona... Očividně Caster lepší než coach, očividně. Pace docela vaří, ale s tím dušnem. Tam jako tam zařídil prostě barona, free barona. Hmm. Problém je teďka Xante, který je unkillable. Gwen jsem čekal, že něco začne dělat sideline, ale nedělá. Možná se bojí toho Kazixe. Má LDR ten Afik, on potřebuje třetí item LDR. Nebo má BT. On postavil BT, že jo? Tak to potřebuje LDR ještě, cápek. Jako tier 2 IK, to je dobrý crossmap. Sice vemou dva inhibitory, ale ty by vzali anyway. Tady se nesmí nechat all in ale... Ten Aurelian Sol je fakt problém, hej. A Xante je problém. Překvapuje Gveny úplně jíslet tuhle hru, což je strašně zvláštní. Takže tuhle hru oni budou muset změnit to, že jako Gveny dobrý counterpick do, do Xanteho, ale očividně prostě Rexide, Zack a Tank Top Lane jsou prostě tu OP. Hej, prostě musíš, musíš mít prostě, kaz, ne, musíš mít prostě Xante, Zack, Rexide. Ty čampoje jsou tu OP. 2-2 finále, kámo, máme tady pět her, vole. Kejdrel je lepší než já, GG. <coughs> furt věříš 3-2 pro Tivan? Ano, 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 furt věřím. Furt věřím. Nabejtil jsem vás na prep, sorry. A Lučko! <laughs> Kámo, neříkal jsi, že tým má lepší draft skoro ve všem? No ano, měli, měli. Ale, jak říkám, vždycky se může stát, že uh, Genji vyhrál. Zin se nechá solo killnout kvůli tomu, že invaduje uh, Blue Buff. Pak se znova nechá napoukovat na 10% HP Kalingem, který má flash note. Tím dá free barona a game, game je prostě over. Jo, on air to naintil tuhle hru jak drak. A Lucian zase takový problém není jak Aurelion Soul, ale mohli by to zabanovat. Tak schválně se jdem podívat na ten draft, jo. Jestli, já bych fakt banoval Aurelion Soul. Divan banou na Tuluse. Sena. Je. Je, oni nebanou Aurelion Soula, Kalista ban. Varus je open. Varus je open. Lulu je v banu, takže Lucian teďka musí banovat Lucian, anebo nechat first pick Lucian. Genji teďka podle mě banou Lucian, hej. A v ten moment oni mají Aurelion Soul first pick. Takže za panou Lušna nebo ne? To je dobrý play od Tivan. Teď je to, Genji musí dropnout jeden ban a zabanovat Lušna. A nebo nechat Lušna a... OK, zabanovali Ash, Lušen Aurelian Soul je open. Oni jim nechají Lušna a vemou Aurelian Soula. Asi, hej. Oriana je open dokonce, ano, máš pravdu start rider. Hmm. Ty vole, tak teďka vemou Orianu nebo vemou Azeri je open, tak vemou Orianu nebo vemou Aurelian Soula, hej? To, jako měli by vzít Orianu správně, ale Aurelian Soul je podle mě mnohem lepší než Oriana. <coughs> a nemají Lulu na to, aby dali do toho Lučna pick. 
Azir ne, Azir pro oba hráče nevypadal dobře. Oriana nebo na Aurelian Soul. Je to Game 5. Aurelian Enička, to je Zeri Lu... Hej, Zeri Eni byl counterpick na Lucian Nami. Dřív. Afe Lulu a Zeri Eni. Oriana Pig, OK. Oni na to zapomněli, Genji, kámo. Genji na to zapomněli. Na tu Orianu. Ne, Eni je fakt do... Hej, Eni je docela dobrá do, do Lulušinami. To jsem úplně zapomněl, ale to se používalo jako, jako pick do Lulušinami. Zeri Eni. Korky. Oriana vyhrává proti Korkymu. Ten Korky se mi tady zatím nelíbí. Tý Van Draft se mi líbí víc. Milion není dobrá proti Lulušinami. Nebo Milion není dobrý proti Lulušinami. Eni je lepší. Ten Kork je zajímavý, no. Ta Oriana je huge pro Tivan, protože Oriana bude vyhrávat proti Aurelian Soulové a i proti Korkimu. Vainban. Vainban? Úplně stejný vocit mám teď, co chcou, kurva, co chcou na top lane. Proč chcou banovat Vain? Proč banou Vain? To chcou na topu a Zeus hraje Vayne, to jako chápu, ale to Vayne countruje něco a nemůžeš blindpikovat Vayne top lane, halo? To je divnej ban, Rel ban, ok, ten je good, Rel ban je důležitý, Rel Oriana by byla huge do jungle. Tady by mohli vzít zase Zina, ale spíš by chtěli engage, hej, spíš nějaký engage s tou Orianou, třeba Jarvan, Kha'Zix ban. Hej, tady by byl dobrý Jarvan třeba. Nebo prostě nějaký Vy, Vy by byla úplně bombová. Vy by byla úplně bombová tady, hej. Vy je lepší než Jarvan. To jsou, měli by piklat uh, engage, jungle engage. Zin není tak dobrý engage. Santa, je tam Rek'Sai? A Zak? Vemte Zaka nebo Rek'Sai. Zak, Zak, Zak ball delivery s Orianou. Ty pičo, let's go, kámo. Zak by byl, Zin tady není tak bůh, ale Zak je výborný, Zak je výborný, ale Zin není tak dobrý, Vy by byla lepší o dost. Kamo, kdyby, představ si, kdyby měli Lucian, Nami, Oriana, Vy, Zak. Ty pičo, let's go. To by bylo huge. Poppy, Poppy je good. Ale ty vole, jako je to dobrý counterpick do Zaka, ale je tady tak všechno. A Korky Poppy. Korky Poppy. Jako, tý one draft se mi líbí víc, ale chybí mě tam Vy. Kamo, kdyby pikli Vy, tak jsem si tak, tak hodím hip, celou hypotéku na vole, tý one. Ale pikli Zin Zao, no. Škoda, že nepikli Vy, hej. Pop byla by byla good Vy. Pop je stejně good Vy jako do Zina, hej. Dobrý, dobrý, dobrý. Kámo, Čovi teďka musí potáhat. Dívej, jaký koma nervózní, kámo. Holy fuck, to bylo atypický pro komu, že? Tak nervózní. Vy by byla horší verze Malkaj. Ha? Malkaj i Vy jsou úplně odlišný čampové. Malkaj je kiteback champ a Vy je engage champ. Nejapuj, když nevíš. Na ten botlane matchup jsem zvědavý, ta Anička Zeri se dřív hrála do Lucian Nami, tak jsem zvědavý, jak to budou hrát. A Felulu je samozřejmě lepší do, do, do toho, do Lucian Nami, než Zeri Eni, ale Zeri Eni se hrála do Lucian Nami, na to jsem to zapomněl, to je dobrý pick. A tyhle, potom samozřejmě ten Korky a Oriana matchup. Oriana by měla vyhrávat proti Korkymu mega. Měla by být mid prio jak svíňa a měla by vyhrávat teď kvůli mu strašně jako early game. Jako v mid prio. A Zak je dobrý, uvidíme co Poppy teda bude dělat, ale tohle bude zajímavý. Poppy je dobrá proti Lušnovi a proti Zakovi a je proti Zinovi. Nehrajou volibera, no. 
S Voliberem se musí perma fightit, hej, Voliber je jenom pouze de- dobrý, když se perma fightí, když máš prostě 40 kg v desátý minutě, hej, jinak to není dobré. Tohle byl dobrý pouk. Dobrý, dobrý level je na play od Ozina, hej. Jak, jak schválně Oriana šla vardit, aby tam pak Korky šel baitnout, protože má Korky first strike. A Zin tam počkal, aby jej to, to byla interakce dobrá. Ale Hens má Ečko, nebo co má? Měl by mít Ečko, level 1. Web kamera, sorry. We don't see something like an ignite or an exhaust on the other end, which level two all in and good. Level two is going to move forward here from Pays. <coughs> that is a dash forward on the on the trade. Whoa, 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 whoa! Tady by to smrdilo dive bot lane, jako když tohle udělá enemy support, tak si říkáš, ty byl dive on bot lane, nebo co se kluvě děje. za Orianu tento split, hej Orie je pro fake crack svině, ale Ori je OP. Ori je, nejvíc, Ori je nejlepší midař a je většinou permaban na 2 37-15, win rate. Ženží nemají engage, to je ten problém, hej. O, o, tohle vypadá dobře pro Zina. A on dostal level 3. On dostal level 3 zrovna, to byla Anaki. Musí flashovat. Nemusí Faker kámo buch. Já bych tady flashoval, já bych se, já bych se posral. Já bych se bál, že mě flashne ta popy. Tady ten Zak je mega dobrý, do, já nevím proč se... Zak je dobrý no. Já bych tak strašně rád hrál Lucian na mi, ale prostě ne, v solo se nedá hrát od Master Ella s duoku. A Lucian na mi se nedá hrát bez duoku. Bez comps Lucian na mi nejde hrát. Já prostě nechápu, proč není duo v Master Tieru. <coughs> Do Grand Master by mělo být povolené duo Q. Aspoň do Grand Masteru. Nebo i v Grand Masteru, hej, do Challenge. Challenger by neměl být do Oku, ale, ale prostě Grand Master tak je. Tohle by měl být v pohodě. No, on nemá Flash, on nemá Flash. On nemá Flash. On měl by možná být v pohodě. Možná. Oh. Tohle je dobrý lehen throw mix svíňa, kámo. Mega dobrý lehen throw. To je huge. To je huge, protože to dalo first blast korky mu. And an early gold lead for Gen G. This is massive for Chovy. And Baker can really do nothing. All he can do is sit back and watch. Put that slow flash speed up there with the W on to owner, but the blast cone is denied. Pays the down with a stun. Should be totally fine here. He's fully charged up. up and Guma and Karia. To mega dobrý lehen smooth. Also be able to take že prostě on, on ví jak funguje jungle a Romlu na skat to spawn. Teda na ten. Na grubý spawn. To je nám na zvednutí tý vankurzu. Tohle je 
gives Chovy a little bit of extra room against the Orianna. You know, the Soriana has been dominating the lane, as you mentioned before, Wolf. And in many games passed, but now you give a red buff faker. over to Chovy and this Corky early on that might have suffered is kind of just chilling. I mean, he's oh, very it. even yeah, as we're going to listen in to this play. Oh, no. mm. Kanjo, Kanjo. On yeah, yeah, just like going on, he's got no flash here. On the play. Oh, no. I think you got it. Got him. Give it to Corky, he says. We didn't even say Joby, just calls him Corky. As a uh, little knockback here, Zeus, he already ulted in a little bit of trouble, oh, even on a Zack, and that? down he goes oh. to the passive. Keen, Zack would never have this match for a solo. Can he get the kill is the question. One last hit and he will get it. And a Faker has a solo kill to stall. Oh, holy moly, this match is really solo kill with the last of his mana in mid, and Zeus is taking out top side here. Ends up picking up an early Negatron Cloak, and that's so much MR on this Cassante, and he ends up winning out the longer trade there oh, with yeah, his yeah, ultimate. Yeah, yeah. And things are falling apart <coughs> here for T1. Gain Sansa, he gets it done. We haven't seen this man solo kill after the nerf, after like a nerf solo ball on after plenty of huge right now, there are X to make up. it happen. Le on level 7, but he level 6 now. You're up match point. Everything looks to be going fine. Even game 1, I think, from T1, it's gonna feel great, right? You're able to stall it out to such an extent. Zeus gets the counter pick again. Ah, he this time around, Keen, he's he he extended trade, just gets so much value. Zeus had to get out, but he stayed. Yes, he was good, Zeus to na intil, že prostě fight, on měl jako dát ult a utíkat, hej, a byl by v pohodě. A pak by dal out sustain proti tomu Xantemu. Víme, co v midgame Lucian, jak bude vařit Lucian v midgameu, hej. And to go into that one, I do have to say, Zeus, it looked like he was trying to get the the crash. It's not easy for anyone to survive against a full all out from the side of Cassante. So Zeus also taking a risk, but Keen is the one who's able to capitalize on it. Here, or in the map flash, or in the map flash. He's gonna look for it here, and a faker who does not have the flash. You remember from the mid lane play in the one v one faker is gonna get the shot wave though. They don't quite have the damage, although Toby is looking for it. The one is gonna miss, and now Owner going back in the bubble. Oni to chcou nechat Zinovi. And the missile will not land. Owner picks up the kill in mid. Toby has a choice to make with that last rocket. Do I go for the mid? Hey, Anonymous, do you have to give him gold? Give him gold. Tohle je nice, nice, nice. We're not going to give this one. We're not going to get this one. We're just going to let him get out. With the roam coming over there from Caria. He has punished the big one. Doesn't hit. Goes for the call there and is punished swiftly by owner and T1. Back in the game. Really big one there for the momentum as well. Being able to get away in the books. Kill for owner. Going to feel great. Able to finish an invade here. Pick up the blue buff for himself. This time it's carry out on the roam. Ends up assisting, but it's owner that really makes the piece run there. Canyon doesn't get the wall stun. Faker just keeps denying the ability to actually lock it into the wall. So you do lose a lot of the power of that poppy, even without the flash. Mm. Gold lead, it's there for Gen G, but it's not, as you pointed out, Wolf. Game breaking by any means. Ian really having his way with Zeus now here on the top side. Doesn't pick up too much, but the extra sustain from the refillables, the rejuves, additional health here, knowing that Zayas' anyway, passive is down, doesn't play more aggressively, okay. aggressively here on the top side. So we'll look at this play once again. Started off, of course, by Canyon. This is Faker's vision. And his ultimate is fantastic here as he drops down. The speed boost holds himself. He didn't have any damage to kill. He was saying that he lived. Faker is like, no, I live, I live, I'm fine. And then Toby goes for the rocket. It doesn't hit. He's dead. You can see, even though they say nice, the comms a little rocky there for T1. Not the most optimistic sounding voices you've ever seen in the game. It's a, it's a tense moment, you know. It's uh, they almost lost that trade, you know, but they're able to just barely get it done. Kastaj to překládaj, hej. Again, the power of the Oriana as well. Oh dear. The CC coming in from the shockwave, keeping himself alive. Owner, that is back on a flash copy. Done. Here is a die. Hey, Gribi, Gribi, za oi, 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 oi. Will definitely be enough as now. To bylo pěkný. Ale Gribi trefil na mid, tak jako zabít na mě je useless. To je zabít na mid, to je dle lince useless. On chtěl zaútit na mě away, aby pak zabil Lušna. To bylo pěkné. Teď kde nemůžu zabít Lušna a Lušne v pohodě. Jako tam reálně to, že zabijou na mě jako je useless. Fakt jako useless. Protože Lucian získá solo XP a solo goldy. 
Když farmit hajzit diváky během toho, co budou v USA, ne, nevím, jak mám farmit hajzit diváky, mám dělat reakce, nebo co? Tohle bylo close, kámo. Yeah, and obviously here the follow-up with the Annie and the Tibbers coming through is just so much additional damage. Guma, without Shiv, might actually be in trouble there of the redive, but the static Shiv will help him clear the wave as mentioned. Budem koukat na Brunslík a i nevím, jestli by Brunslík ve svém stavu měl dostávat víc pozornosti než má, hej. Já jsem toho názoru, že bylo, že bylo fajn jako dělat Brunslík reakce a podobný pičovinky v momentě, kdy se choval, kdy jeho scale... Prostě on se dostal do fáze, kdy... Kdy vlastně dělá takový píčoviny, které nejsou podle mě přijatelné streamovat a dávat to prostě na jeho mladým lidem. Protože v momentě, když se jako božíráš a děláš píčoviny, tak je to v pohodě. Ale v momentě, kdy jako se začneš převlíkat jako ženská, protože víš, že budeš mít víc views takhle, ať začneš tohle dělat jen kvůli tomu, že prostě už to ožírání nestačí, abys měl views a abys měl pozornost, tak mi to přijde, že už je to moc. Protože Brunslík moc dobře ví, co dělá. On se, on, on se najednou neprobudil a je ženská, on to dělá prostě jen kvůli views. Protože on musí skalovat jeho content takovým stylem, že prostě musí dělat větší a větší pičoviny. A pak to prostě zajde. Do, záleží kam, jak daleko to zajde, nechá zajít, no. Myslím, že je to kvůli pozornosti, na 100% je to kvůli pozornosti. Brunslík je klasický uh, drama streamer, je, já vám vysvětlím, jak fungují drama streameři. Uděláš jednu pičovinu, máš tisíc lidí na streamu, wow, dopamíneček jak svině. Uděláš tu stejnou pičovinu týden zpátky, máš 100, 100, 100 diváků na streamu a říkáš si, ty pičo, tak to je FF, musíš udělat něco jiného, uděláš větší pičovinu. Máš na jednou tisíc lidí na streamu znova, wow. Ale uděláš zase tu stejnou pičovinu a pak máš to lidí. Takže ty skaluješ svůj content tak, že děláš a děláš větší pičoviny, jen kvůli tomu, aby jsi měl pozornost. Pak to, a pak se to dostane do fáze, kdy se líbáš, vole, s nějakým 20-letým klukem, když je ti 50. A pak je, potom se to dostane do fáze, kdy potom se začneš převlíkat jako ženská a, a dělat prostě ze sebe něco, co nejseš. Já nemám absolutně nic proti... Prostě LGBT komunitě, ale když to děláš na sval pro views, tak jsi pro mě prostě kámo odpad, sorry. A v ten moment bys neměl dostávat žádný prostor o reakčních kanálů. Reakční kanály, jako reálně, co je, co je moc, to je moc. Hej, Xante reálně musí jenom přežít tu linku a pak bude dobré, teda Zack ty vole, musí přežít linku a pak bude v chillu. Zase svapíček. Herald svap. Oriana nemá TP. Oriana nemá TP, tady hrajou na čas, tady Ori jako nemůžou to začít, okay. Dobrý. Oni měli tak 20 vteřin na to, aby rašli Heralda bez Oriany. Stáhnou hlasy to z těch diváků, hej, dobrý, ok. Není mě slyšet, ok. To je poprvé, co to slyším, ten komentář. Aldík. Já to mám teďka ale moc potichu, já to dám na 14%. Uuuu, kanion. Uuuu, tady bys měl umřít, hej. Flash ne, má... Ok, nevermind. Uuuu, koky. What the fuck? On to hraje mega dobře, on vždycky postaví Hextrinker a pak Olinuje s tím Korkim, ten Chowy. Protože pak má Magic Resist na to, aby zabí, jako vyhrával jedna v jedna. Procentá výher na obou uh, to, týmu, momentálně 
Genji just have so much control, even in the Don't act cool. Yeah. Right. Just, just decide to get it set. Genji is not Genji getting so much gold on the map and constantly applying pressure. And Guma has, has kind of been bouncing between lanes. Hugin on DK. Za dva měsíce prime. Mude cool. With this Lucian, but he's just not finding this area. But hey, strochu bait, bait, bait. Podívejte se, jestli nemáte prime token dole pod streamem. Tady můžete vidět primos. Tady dole primos, jestli máte tokenos. A dnešní top dono vyhraje coaching ode mě, personal coaching. Jako v League of Legends. Tohle je kámo hrozně huge, že tady dá, dá dva solo tady ten Xante. Ještě když mají Lušna, jako feedlej Xante nebude dostávat damage od Lušna. Tyhle dva solo killy jsou game breaking. To je game breaking, hej. Zak by fakt neměl takhle prohrávat. Píto, díky za dvě se Primu, děkuji. A on nemá ult? Jo, nemá ult, Zak. On měl ult CD. Protože normálně se dostaneš jako od toho Xante, už se zaultíš a jdeš do piče. Hele, Siri, nemluvím k tobě, se vyšel. Lušin musí postavit LDR third. Mm. On by správně jako neměl stavit LDR a měl by dešovat s Rapid Fairem na buď Amy, Zeri, anebo, anebo Korkyo, hej? As Guma trying to do his best to just create as much space in mid as possible. We do have a hex flash coming in from Canyon. They always got to be careful about that. Keen also here in mid as owner is. Who's going to kill Chovy? Or who's going to kill Keen? If he takes the Zabio, Chovy will take it. It's mega important. Oh, Chovy, this is good. Oh, my God, Kamo. Jak prostě dá dvojitý Včko Oli na to na toho Orianu a Oriana tankovala zbytečně. On misnul, on misnul Včko na Lusna. Kdo má lepší plus 40 minut? Reálně, Genji. Cooling, cooling emo do chatu! Oriana tady ale umře, to f... Co? Kámo prvně tankuje na topu, na ty rejník se tu Red Faker a teďka to na NT, hej to je divné. Aj, 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 třetí drah, aj, 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 kopy finta, hej. Zapomněl na popy interakce, hej. Zapomněl na popy interakce, hej. Ah, chtěl si zadriftovat Tokyo Drift. Vypadá to začíná to velký špatný vypadat, hej. Jako ty solo killy, ty solo killy toho Xanteho na to půl dva ledly advantage, to je game breaking. Pak tady tenhle intíče. Tři draci. Mě vadí, že mají Zina, ty vole, za... kdyby měli Vy, tady Vy by byla mega dobrá. 
of the year as well today here in Korea. We have a packed arena. It is they so hot. Nice. All three of us are sweating. The players are as well. You know, most of his hair compared to what it looks like. Like on them, Luis, hodně, a začneš mluvit, mluvit tak seš. I mean, it is a tense no, series. Tam není zvyklý, There's no doubt seš. about it. And again, we've talked about the stakes Skat. so much here. Both these teams are going to MSI. That's not what it's about. It's about pride. It's about lifting the trophy for Genji. It's about setting records. And for T1, it's about denying them and getting revenge. But so far in this final game, Genji has so much control. The Corky now on two items. Uh oh, trying to take a trade here, Toby. Think about break. getting in there, but this Lucian Guma is just so clean Lucian. on it, and he's actually going to end up winning the trade with the help of his Nami. And this is the big thing. We talked a lot about Gen G, and I think particularly with that soul, if that Guma has to be like Sevin Yakamu. Guma has to play perfectly. Find someone to hold him, like in the last game, like the last game. But specifically because of the Infernal Soul, you don't get to make a lot of mistakes. Because one mistake, giving over an Infernal Soul to Terry, to Corky, to Corky, and to Keen. Honestly, I don't think he needs yeah, more no. threat and more damage. <laughs> For sure. Now it is going to be Keen like, grouping up in mid. Genji not really in position to stop this one. As down will go the mid tier one over to the side of T1. Hmm. So at least they pick up that objective. Nice little Baron? group up here. What about Baron? Fight, Vice. Oriana ne mamon damage tička. Oh, you know it's on their minds. Oh, you know the Corky is landing though. Chovy mm. out of rockets here, but it's enough to Xante, push them away. Xante mega feedlay, Corky a mega feedlay. Ward fight here, but T1 will have to be pushed away. Oh, podle mě nevyhrá úplně dvě pit fight, hej. A Genji si to uvědomuje. Genji is biding their time. Genji by klidně mohli začít Baron a Adam South, hej. Until the Infernal Soul, they put a decent amount of damage themselves, but I don't think they want to be starting there. But denying it from T1, pushing them away, being able to set the pace of the game and fight on their terms with this insane front line. I miss the toss, Kalo, because Kalo is actually exactly. You're looking for they'll even pick up a bonus turret here for their troubles. T1 try to group and get denied. And they avoid the second. Mil be avoid the second. Hey, put this in a match against his enemy team. Realizing able to pick up a free turret there towards the top side. Want a highlight? Is okay and actually going. Who should stay? I know. Yeah, I'm not sure who he put it on. I imagine probably Guma. It will be Guma because Guma, with his first strike in particular, and what is an I E soon on the way, is actually I think one of the few members that can burst room for Faker. It's going to take a lot more rotations. Not really worth his time. Chovy, thanks to the early kill as well, by the way, the turret gold is about. To finish his malignants, and from that point on, the Corky poke. Fake it, it's just Baza. Who's never manu? One minute. Look at the summoner. Basically up across the board. Za minutu drak. Tyran se teďka snaží forsnout top turetu a aby všichni šli, Genji šli defendit top turet, aby mohli dát reset a jít na, na draka a získat první, měli, měli právě na draka a získat vizi první. Aj, 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 tady to, tady to popy dobře forsne. Tady to popy dobře forsne. Zajil jsme si za ulti. A měl by být pohodě. Ale viděli jste, co dělá T1, T1 forsovali T1 na top turret, aby potom mohli dát base a jít na draka prvního, ale Genji to counterpiknuli ten play tím, že, tý, že Canyon to vyčejsoval a... The infernal shards really coming up big there for Gen G. I think they're insta tipping on mid because they know they have to be in the middle first. They have to be mid. It's extremely important to mid mid prior and vision for us, Nadrakovi. Mid vision, Nadrakovi. Mega important. Ah, Guma is still in kill. 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 Už nemají any engage, ale tady ty vole, tady to bude zajímavé, protože teď mají vision advantage, Genji. A face checkujou. A mají package. Oner teďka získal mega vizi. O, popy mi smula ult. To je huge, to je huge. Pozor, počkej, Tivan, tohle vypadá dobře, Tivan, 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 Tivan. Dobrý, vzal toho draka, ale umřou dva lidi. What the fuck? Hey, Brasco. This is Baron for the Genji reset and Baron. Ah, there I was looking. Corky there lost instantly half HP and no one killed him. I don't know if Oriana didn't kill Corky or Lucian didn't kill him. What did he do? Okay, it's a free Baron for the team. This is a big problem for the team. He's a tank like a cockroach. He's a tank like a cockroach. He's a tank like a cockroach. Double TP means they. Ryan is on the end. Grab all that mana back and then just go and free. Absolutely, he can do that. He's looking for more. 
Nice to play balance. Tady je to, že nezabije korky někoho, třeba Lucian nezabije korky Houka. Proč nešel do... Víš, že Lucian měl dašovat do korky a tam zabít korky podle mě. Měl zkusit aspoň, hej. Ale možná by ho zabila Zary potom. Ale zabil by korky aspoň, hej. But I mean, how much worse can it be? Five thousand gold for Gen G. The lead now before this Baron really starts to kick in. They've already backed, bought items, and are now going to go for that push. They're standing gold here in this mid turret first. They just started outscale Ustivan. Luci ne má šanci zabít Popy a Sante. Ori ne má defkep. Ori potřebuje defkep, aby vůbec jako dala damage. A reálně tuhle hru si myslím, že Fre a Iliandri. Faker potřebuje čtyři itemy, aby by začal dala damage. Pomáhat Ivan, tohle je atypický. A tohle je atypický. A Xante top lane, aha, XDDDDDDD, top lane, top lane, top lane, top lane, top lane, XDD. Ok, fast catch. Ult, aaaah, chlupy ult. Faker to přežil, dobře flashnul, ok. Faker dobře flashnul. Kalu viděl jsem to no, že vyslyšel Faker, že dostával lidí do spůr. This fighting, this 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 skirmishing. They haven't even taken mid mid outer yet. Yeah, the defense haven't taken a single turret. The defense has been great. It's only 400. The power play here. A lot of the clock of this Baron also now gone here. They still won't get this turret now. Timbers down here for Lehens as well. Still Genji in full control, but T1 hanging on by a threat. And as we've seen already, so much of this playoff for T1. T1 puts out three of them in the bush. Three of them in the three of them in the arena. Not going to give him the edge yet, but. Kolušen je teďka prostě on je feedlej, ale nemůže nic, protože AD carry level 13, proti level 16 tankový. Jako Guma to může hrát sebe líp, ale proti tomu Xante mu nic neudělá a proti Poppy. Tady musí nějak Ori začít mít damage a mít goldy, ale je prostě hodně behind ta Ori. One of those moments of a Faker Shockwave finds them all a five man. Yeah, a huge, a huge Genji mistake, right? A, a massive flub from Luma the head. Luma right? no. Ale ono problém je, že víš, co je problém? Ty postavíš LDR na Lushnovi a stejnak nedáváš damage do toho Xanteho. Že je Oriana má jenom 10 000 goldů, hej. Korky má 3k gold advantage, je to huge. Ori, Ori má strašně malý gold income. And they still maintain a 5,000 gold lead here. But it's going to have to be a clutch play from T1, making the game scrappy as they did in those moments. Just to go, as you said, Chronicler, I think is how they have. Musí nějak musí najít velký chunk na korkem a prodlužovat hru nebo aničku před drakem před solo. I think it's what they need if they want a miracle comeback here. There's Zach or Ill. Don't need another guy Zach or Ill. And at this point, I didn't even know Zach or Ill. Even though Pace hasn't been. Really, that relevant in this game. He still has free items. He was just gonna have to wait for them. Put them mash. And if that Chovy sitting on free items, you 100% need to somehow drag Genji in, try and find a way, find someone isolated. Because if you don't, like it's gonna be, have to be Owner Isaias who actually enables Faker the way that Wolf did way back, right? You have to actually set up. The only safeguard is that Faker meet Deathcap Aliandri. But they're just three and a half gold behind. So that's to tohle v ten moment zary outskin a už na hej. My memory's a little hazy after this series. We've all melted. We've all melted. All right, package ready. Genji looking for a second try on Infernal Soul. Package full vision. But the boy Mega had pro team. But he's not going to be cold with the Mega. Taker no more. No more dead cat. Taker. But the boy Baron Mega is like. But the boy is not going to play. To je free baron, utíkejte, utíkejte, která free Elder jsou. Musí hrát na, musí hrát na Elder. Musí hrát na Eldra. On nemá flash? Má flash. Ten musí, musí hrát prostě Eldra, hej. Nejde nic, hoši. Nejde nic. Infernal Soul! 
That's old Corky. Corky damage the Corky. Of Corky right there. Oh, the oh, oh, his health bar is gone. The fire solo. They do not get to play the game. Nice little dodge here on the Q3. That's all they've got. They have to dodge. They have to play dodgeball at this point. Proto mě se ten zin zal, protože zin není moc dobrý. Oj, dobrý engage, dobrý engage, ale kantrvaný. Docela dobrý engage je to za kahe. Ale mě se že tady nepikli Vaj, kámo. Ty potřebuješ do Korkyho víc engage než Zin. Zin je na hovno. Vaj by, by to byla dobrá. Je to Kantru, je to, je to dobrý do Zeri, je to dobrý do Korkyho. Zin zále je na piču. Nej, druhý největší damage done by Xante, jo? Xante full tank má druhý největší damage ve hře. Větší damage než Feedley Lucian. Který perma dešuje in a poukuje Kalingem. Nice game. Na co mít 400 si je slušná a perma dešovat in a dávat Kaling on CD na pouk a mít o 5000 damage less než Sante. Který je full tank. Když je Fidlia kráva s tím dvou solo killů, ale Lucian má 400 CS. Nevede jako game break, jen bylo, že Zeus prohrál to play na 2-1 a 2 krát. Solo killy. A to je fit, Baron finish, ok? Ne, není. Uuu, tohle je jaká, uuu, joj, 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 joj. To nebezpečný pro Genji dává takhle Barona proti Oriana o fight kompu. Oni musí poukovat. Dobrý pouk, dobrý pouk. Oni musí poukovat, jako kdyby týva, uh, to je Genji. Oni nesmí 5 v 5 fightit. Dobrý pouk, dobrý pouk. Dobrý pouk. Uuu, let's go! Pozor, Kite zary ult, Kite zary ult. Kite zary ult. Kite zary ult. Nice, 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 tohle je huge, tohle je huge. Mají 40 vteřin na Barona. Můžu Barona. Jediný problém, co je Corky Pouk. Moriana má ult, nemá. Zin, Zin má ult. Tady se strašně záleží, čo by má Big Man. Mysnul, mysnul. Oh, tohle strašně záleží, jestli Corky bude trefovat skilly nebo nebude. Netrefuje. Free Baron, ok, let's go. Lucian, Lucian upgrade boty, boty je docela useless, hej. To je stejný jak Draven. Uuu, tohle bylo, tohle bylo good, 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 good. Good fighting. Teďka tohle hrozně kupuje čas pro Orianu, aby si postavila čtvrtý item. Je to huge jak svině. Nezdá se to. Dobrý finál, jak svině, hej, she delivered, delivered. Problém je Zeri potom. Problém bude Zeri. Elder za minutu a půl, ten bude důležitý, to vyhraje, to, to rozhodne hru. Deathcap je tam pro Orianu, ale čtvrtý i ten nebude, bohužel, pro Orianu. Už je tam, už je tam do, dobrý damage na to, na, na ten frontline, ale... Žia Korky to není good, Žia Korky je useless, nic mu to nedává. Pokud Korky umře, umře znova. Teď nesmí, nesmí dostávat moc velký pouk, musí dávat mega baka, aby Xante nedal nějak Lucian, aby ne, Lucian musí hrát perfektně, Lucian musí hrát perfektně, jestli Lucian bude hrát perfektně, tak tady bude krásný secure, tady by měli vyčistit permavizi, měli by tady pušovat mid, bot, skenovat tady tuhle oblast celou a zjistit, jestli tam je Varda nebo není Varda, aby Xante neměl flank TP. Chovy has the package waiting in base. Faker, Deathcap done. Yuma Yushi, 
full build outside of Brian Bay. Brian Bay. Brian Bay. No, he doesn't need boots. He has an army. Look at that. No, he doesn't need boots. He has an army. Look at that. No, he doesn't need boots. He has an army. Look at that. No, he doesn't need boots. He has an army. Look at that. No, he doesn't need boots. He has an army. Look at that. No, he doesn't need boots. He has an army. Look at that. No, he doesn't need boots. He has an army. Look at that. No, he doesn't need boots. He has an army. Look at that. No, he doesn't need boots. He has an army. Look at that. No, he doesn't need boots. He has an army. Look at that. No, he doesn't need boots. He has an army. Look at that. No, he doesn't need boots. He has an army. Look at that. No, he doesn't need boots. He has an army. Look at that. No, Teď to G je dobré s packagem. To je jediný, co je dobré. O! O! O, dobrý flash! O, Zak! 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 Ale Xante, Xante strašně blokuje. Xante, co to je? Xante! Jedna ve čtyři, ten čurák, vole, jebetí. Skurvený Xante čám. Nerv top lane fast. Come on. Ori tam, Ori tam kečuje mid vlnu. Aaaa, tohle bude finish. Oh, the Gensel! Gonna get it! Yes, he knows. And there it is! One W! And maybe that's just this game. No, they're backing. They're not gonna end. They say, okay, we're going to Elder. We're going to Elder. Come on, let's see what you got, Santa, come on. Mega good flash from Lushna, but just follow Santa. Ah, guma to na intu. Ale co to je za čampa? On je nesmrtelný a jedna ve tři tam solo killuje všechny. It ends up being like the tanky members of T1 trying to just kill this fat Zarian at this point. You just can't. You can't. Two mobile tank. Casante full build level 18. Zarian, this is going to be a problem. The Cassante, the flashes are burned. The Camala Zack tam zahrál docela dobře. Ze Zinem, prostě ale Cassante koupil víc času dobře víc tanky než Zack Cassante. Zack Zin. Cassante fail design, ano. Are they just going to keep chaining? I don't think they are. Ale celá to plně v situaci, kdy jako je to fail design, máš Rexai za Xante, ty čampoje stají full tank, one shot uhý backa a nedá V5, nedostávají damage, healujou se takovým stylem, že nejdou zabít, jako celá to plně je prostě ve vstavu, měli by fixnout to plně. Tam se hrajou tak op, tak takový disgusting čampové, že prostě to breakuje úplně League of Legends. Tam Guma teď nemůže zahrát, musíte čeknout, Eldra musíte vyčeknout, hej. Dobrý defense, ale eventuálně to ztratíte. Santek, 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 co to je? Co to je? Co to je za čampa? Jedna ve čtyři tam vole dá quadra kill. Zeri tam dala jeden auto tak vole. A dobrý, Elder je dan, Elder je dan. Chce budou mít barona, ale to... Ori bude mít čtvrtý item eventuálně. Ah, ale tyhle Ori by měla postavit podle mě Liandris. Já vám pak pustím jeden klip, co vyjadřuje tuhle hru, jo? Sante. Hayes tries his best to execute them there with the last bits of the Elder, but isn't quite able to do it. T1 playing so back, so safe, still clear the cannon. 
Faker's shockwave clears the minion wave. Otherwise, Gen.G might be able to just get the better of them there. Push to end. So good here for T1, but doesn't change the overall game state. Ale dáš to vyhrát. Jedna zázračná Oriana ult. These super minions are barreling down towards the nexus. They gotta find a pick. That's the only way that you get back into this game because now we have two supers pushing, and they're gonna run down that bot lane with Baron buff up. Insanely hard, and again, what this also does is it forces a front to back. You're going to be forced to try and engage into this Cassante, into this Poppy, which just seems like an impossible task. There is a ward there, and you see Chenji. They're trying to sweep out. They don't want to get surprised, as our observers are doing a great job. They just need to make it even more intense, don't they? Oh, that, that's enough. Just, just deny us some extra vision, oh, why don't you? Yeah. 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 Three in hips down if this Elder for two minutes. They will try to hold the siege well. 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 Tady budete muset fightit, ale nemáte engage, protože máte prostě jenom záka do popy, hej. Tohle je mega bad. Jak to udělaj? Horky engage, pozor. Ah, on to možná nainkil, a Xanté je nesmrtelný. Xanté je nesmrtelný. Ah, Xanté je nesmrtelný. Wow, pace, holy fuck. Ok, Zer je problém. Flash, ult, one shot, všechno. Oh my god, I see the other one. Net kokos. Kámo, ale tohle, tuhle hru, tuhle sérii top lane div. Dvě hry Kim solo vyhrál. Hej, dvě hry vyhrál Kim. Fuck! Golden Road začíná, Genji vyhráli čtyři finále po sobě, guys. Čtyři finále po sobě. Ty koko. No nic, já tady musím vypnout pět subů. Jsem se vsadil. Odkud, že Týman vyhraje. Opět subů. Ever since he started winning LCK, he hasn't showed any sign of slowing down. And the same is true of Hayes. We've got two players now that now they start winning. What is that? They just keep winning. We're living back to back to back to back. We're living. The era of Gen G here in the LCK. Come to our show. Red light. What should we do? Red light. When it comes to domestic finals, this team has just been the last five. Kokenem na LPL, 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 <coughs> is able to do it with an absolutely impeccable game on the Cassante. There's so much to say about the top half of Gen.G in the series. Keen Sante, Kha'Zix coming out for Kanye to bring us here to the fifth. Attack lift the trophy, performances fuck. on the Aurelian Soul. <coughs> the team just coming together. It looked like, you know, in game three, when that one was done, Everybody looked at each other. I'll pull back the curtain here. We're all. Chcete vidět ten klip, co vysvětlil tuhle hru? We saw the Kazakhs. Where am I today? None of us believe. I will be totally frank. We didn't. I wanted to. We should be well one before I took you. And Genji once again just outdid expectations. Unbelievable. They get it done again. The four feet. Surely one before right. We win one before right. Surely. Got such stairs in hot hit to him. Surely. No! No! Yeah. What a fucking disgrace this champ is! What a disgrace to this company! 
to ever do it. And it was in a banger best of five yeah, 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 that went yeah, to game yeah, yeah. five. Tohle and the games were all hru, great, hey? even game five as well, really delivering there. T1, shout out to them. I mean, they tried to so the games nearly. T1 so na, oba, ey, oba dva tyhle týmy, co hráli, tak jsou na MSI, JJ a T1.